நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் டு அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கம் இந்த உலகம் எப்போதுமே தீவிரமான இலக்கியம் தீவிரமான கலை தீவிரமான விஷயங்கள் செய்திகள் இதை நோக்கி நகரணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லும் ஆனால் மனித மனம் எப்போதும் அன்பை தான் அடிப்படையாக வச்சிருக்கு ஒரு பக்கம் சீரியஸான விஷயங்களை தான் பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் மெலிதான அந்த மென்மையான உணர்வுகளுக்கு தான் இந்த உலகம் எப்போதுமே மதிப்பு கொடுத்து வருது அதில் ஒரு அழகியலும் இருக்குது அந்த மெலிதான உணர்வுகள் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ மெல்லிய உணர்வுகள் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிலாம் பார்க்குறப்போ அம்மா மகன் அப்பா பிள்ளை அண்ணன் தம்பி அப்படின்லாம் வரும் அது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப மெலிதான உணர்வு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அண்ணன் தங்கை அப்படிங்கிற ஒரு மெலிதான உணர்வு அண்ணன் தங்கச்சி அப்படின்னு வரப்போ அவங்க சந்திக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில் கடந்து போகிற ஸ்டேஜஸ்ங்கிறது நிறையா இருக்கு தங்கச்சியாக இருக்காங்க அப்புறம் அந்த பொண்ணு பெரிய மனுஷி ஆகுது அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்குது அப்புறம் அவங்க தனியாக வேறொரு குடும்பமாக மாறுறாங்க அவங்க குடும்பம் அவங்க வாழ்க்கைன்னு போகுது பேரெல்லாம் இவருக்கும் இவருடைய குடும்பம் இவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய படிநிலைகளை கடந்து இந்த அண்ணன் தங்கை உறவு அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து ஒரு ஈர்ப்போடும் அந்த அன்போடும் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது அதுதான் அண்ணன்கள் அவர்களுடைய சகோதரிகள் இங்கே கொடுங்க ரெண்டு பக்கம் வரிசையாக கேட்டே வரலாம் இங்கே கொடுங்க இப்போ அண்ணனை கூப்பிடணும் சின்ன வயசில் ஒரு மூணு வயசில் நாலு வயசில் அண்ணனை எப்படி கூப்பிடுவீங்களோ அதே மாதிரி கூப்பிடும் மைக்கை பற்றி நான் கவலைப்படாங்க அச்சுண்ணா ஹலோ அச்சுண்ணா குழந்தம்மா பக்கத்தில் கொடுங்க கவி அண்ணா கவி என்னண்ணா சொல்லு கவி ஆ நைஸ் தென் கூப்பிடுவியா <laughs> 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 பாசும் இனிமே கூப்பிடுவியா அப்படின்னு சொல்லி நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஆனா அடிச்சப்ப ஆரம்பிச்ச பாசம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படியே ஆறா பெருக்கு எடுத்து ஓடுது அந்த அடியினால அந்த பாசத்தினால அவர் அண்ணன் அப்படின்ற ஒரு இதுனால அதுல இருந்து நான் வாசனா வாசனா அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவேன் ஓ அஞ்சு வயசுல வாசு தான் கூப்பிடுங்க ஆமா அந்த அஞ்சு வயசுல கூப்பிட்ட மாதிரி கூப்பிடுங்க படிக்க மாட்டார் நான் பாத்துக்கிறேன் கூப்பிடுங்க இப்ப என்ன எங்க அண்ணன் அடிச்சே ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் எனக்கே ஆசையா இருக்கு அண்ணன்கிட்ட அடி வாங்கணும்னு வாடிச்சு <laughs> 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 அங்கமுத்துன்னு கூப்பிடுவேன் சார் கூப்பிட்டோன்னே அடுத்த நிமிஷம் அடி விழுகும் ஆனா இப்ப கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் தைரியமா என்ன அங்கமுத்து போங்கமுத்து நமக்கு ஒரு ஆள் இருக்குல்ல ஆள் பாப்பா என்ன அங்கமுத்து எவ்வளவு பாசமா பாப்பாங்கிறாரு அங்கமுத்து அங்கமுத்து கூப்பிடுறாரு இல்ல 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 பாப்பா உங்க வீட்டுக்காரவங்க என்ன சொல்லி கூப்பிடுறாரு அவரும் அதே பாப்பா கண்டினியூ பண்றாரு அண்ணா சொல்லுங்க செல்லமா தங்கச்சி சின்ன வயசுல எப்படி கூப்பிடுங்க தேனமாங்க <laughs> 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 தேவகோட்டை <laughs> 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 ஆக்சுவலாக அண்ணன் தங்கச்சி அப்படின்னு வரப்போ 
பெரும்பாலும் நேரத்தில் பெண்கள்லாம் வந்து அண்ணனை வந்து எதுவும் நிக்னேம் வச்சோ அல்லது அப்போ இருந்து சூழ்நிலை வச்சோ கூப்பிட்ருக்காங்க பட் அண்ணன்கள் எப்போதுமே தங்கச்சி தேனு செல்லம் தங்கம் கண் அப்படியே தான் கூப்பிட்டுருந்துருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் தே ஆர் மெயின்டெய்னிங் தட் இட் இஸ் நைஸ் இன்னைக்கு வளர்ந்தாச்சு உங்களுக்கும் திருமணம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கும் குழந்தைகள் அவங்களுக்கு குழந்தைகள் ரெண்டு குடும்பமாக மாறி இன்னைக்கு போகுது இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த வயசில் அண்ணன் அப்படி தூரத்தில் பார்க்குறப்போ அல்லது அது தங்கச்சியை ஒரு தூரத்தில் அப்படி வர்றப்போ கடந்து போகிறப்போ தெருவில் போகிறப்போ போய் இப்போ உங்களை பார்க்க நேராக வந்துக்கிட்டு இருக்கப்போ உங்கள் மன உணர்வு எப்படி இருக்குது நான் வந்து கன்சியூவாக இருந்தேன் சார் அப்போதைக்கு திடீர்னு எனக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு அண்ணன் எங்கள் அண்ணன் நல்லா ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வருவாங்க அப் திடீர்னு நான் படுத்துக்கிட்டே பெட்டில் படுத்துகிட்டே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் வந்து கதவு தட்டுற சத்தம் கேடுச்சு திறந்து பார்த்தா எங்கள் அண்ணன் அண்ணே நான் இப்போ தானே நினச்சி நீ ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சார் அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்து தந்துட்டு போனாங்க ஏன்னா அந்த ஒரு உணர்வை என்னால் மறக்கவே முடியாது சார் வேறு வேறு நான் அரியலூரில் இருக்கேன் ட்ரெயினில் வரும்போதே நினைப்பேன் அண்ணா அதாவது அம்மா வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்பா வீட்டுக்கு போகிறேன் கூட சொல்ல மாட்டேன் அண்ணன் வீட்டுக்கு போகிறேன் தான் சொல்லுவேன் யார் கேட்டாலும் ட்ரெயினில் அப்படியே அண்ணனை பார்க்க அங்கே பார்த்தனா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஓடி போய் கட்டி பிடிக்கணும் ஆசையாக இருக்கும் இருந்தாலும் கூச்சம் முடியாது பக்கத்தில் ஹஸ்பண்ட் இருப்பார் குழந்த இருக்கும்ட்டு அந்த ஆசையை கட்டுப்படுத்திப்பேன் எப்போவுமே வீட்டுக்கு போனாலும் நினைப்பேன் அண்ணனை எதிர்க்க பார்த்தேன்னா அண்ணன் ஊருக்கு வரேன்னு சொன்னாலும் அண்ணனுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்கும் சமைச்சி வச்சு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ரோட்டில் நின்று அண்ணன் வரானா வரானான்ட்டு ரொம்ப எனக்கு அண்ணனை பார்த்தாவே கட்டுப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் எப்போவுமே நாங்கள் அப்படி தான் இருப்போம் வீட்லேயே குட் 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 அழகாக இருக்கு ஃபீலிங் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் எனக்கு ஆனால் அண்ணன் வந்து சொன்ன உடனே எனக்கு அடுப்பு கிட்ட போயிடுவேன் என்னோடய கை அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து செய்வேன் அவர் சாப்பிட சாப்பாடு போகிறதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எது எதுக்காக அப்படி தோணும் அப்படி அவங்க சாப்பிடாமல் ஒன்றுலாம் இருக்க போகிறது இல்லை எனக்கு ஒரு உள்ளுணர்வு தங்கச்சி கையால் சாப்பிட்டா எங்கள் அண்ணனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் எனக்கு முதல்ல சமையல் செய்யணும்னு தான் தோணும் எங்கள் அண்ணனுக்கு பிடிச்சதை செஞ்சு தரணும் என்னென்ன பிடிக்கும் அண்ணனுக்கு நான் சமைக்கிற எல்லாமே பிடிக்கும் எங்கள் அண்ணன் இல்லை அப்படி சமைச்சு உங்கள் கையால் சமைச்சு போகணும்னு ஏன் தோணும் அது என்னன்னு தெரில என் கையால் எங்கள் அண்ணனுக்கு சாப்பாடு போட்டால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கூட கிண்டில் பண்ணுவாங்க என்ன இன்றைக்கி இவ்வளோ ஐட்டம் இருக்குது பாத்திரம்லாம் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கிண்டில் பண்ணுவாங்க அப்பா அம்மா வேறு இறந்துட்டாங்க எங்களுக்கு அதனால் அண்ணன் தான் இப்போ எங்களுக்கு எல்லாமே அப்பா அம்மா அப்படி பரபரப்புறன்னு சமைச்சு அண்ணனுக்கு சாப்பாடு போட்டு அண்ணன் சாப்பிட்ற பார்க்குற எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் சார் பத்து கோடி ரூபா கையில் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி திடீர்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த சின்ன வயசுல இருந்த அந்த சந்தோஷம் இப்ப ஏதோ தொலைஞ்சு போன மாதிரி ஒரு சின்ன வருத்தமும் அண்ணனை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் திடீர்னு சந்திக்கும் திடீர்னு சந்திப்பு எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது பேரன் எடுத்தாச்சு ஆனாலும் அண்ணனை பார்க்க உடனே நான் எனக்கு அந்த பதினெட்டு வயசு மூணு வயசு இளமைக்கு போயிடுவேன் அண்ணனை பார்த்த உடனே எனக்கு நான் ஐ ஃபீல் யங் ஒரு ரொம்ப சின்ன குழந்தை மாதிரி ஆயிடுவேன் அப்படியே அண்ணா பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு பேசும்போது அவர் என்னடா கண்ணு அப்படின்னும் போது அந்த முதுமை எல்லாம் கடந்து பின்னோக்கி ஒரு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசுல போயிடுவேன் ஓகே யூ ஃபீல் எங் எஸ் ஸ்டில் குட் 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 எங்கள் அண்ணனை பார்த்த உடனே எனக்கு கண்ணீர் தான் சார் வரும் கண்ணீர் தான் வரும் முத முத கண்ணீர் தான் வரும் அப்புறம் அவனுக்கு என்னத்தை கொடுக்கேன்னு ஓடிய கிச்சனு போய் அவனுக்கு சுகர் வேற இருக்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொடுத்துருவோன்னு இது ஏன் அவர் பார்த்தோன்னே கண்ணீர் வரும் என்னன்னு தெரில இப்போவும் அப்படி தான் கண்ணீர் அப்படி வருது வீட்டுக்கார் இருக்கார் மகன் இருக்கா மருமகெல்லாம் இருக்கா என்ன நினச்சிப்பாங்களே அப்படி அடக்கிட்டேன் வந்தவொன்னா எனக்கு சந்தோஷம் சொல்ல முடியல சார் வந்து அவனுக்கு என்னென்னா கொடுக்கணுமா சுகர் யாருனாலும் பரவாயில்லன்னு மாசா ஸ்வீட்டு எல்லாம் கொடுத்து நீ தாமாரெல்லாம் பரவாயில்ல நான் கண்ட்ரோலாக தான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு இன்னை வரைக்கும் நாங்கள் நல்லா பாசமாக எந்த எந்த ஊர் நீங்கள் எனக்கு சொந்த ஊர் கன்னியாகுமரி சார் சார் எங்கள் ஃபேமிலியோடி வெளியே போய்ட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு தங்கச்சியை பார்க்குறோம் பார்த்த உடனே என்ன அறியாமையே அழுக வந்துடும் அப்புறம் என் பையன் பசங்க சொல்லுவான் டாடி உன் பாசமலர் இதாக வராங்க டாடி பாசமலர் வராங்க அத்தையனும் இதுவரை கூப்பிடுறது இல்லை அப்போ என் மிஸ்ஸை சொல்லுவாங்க ஏன் இந்த மாதிரி தங்கச்சியை பற்றி பாசமலர் மாதிரி இப்படி கண்ணீர் விடுங்க கண்ணீர் விடுறதுக்கு கண்ணீர் எங்கேருந்து உங்களுக்கு வருது மீதி எதுக்குமே அழ மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் இப்படி எழுதுகிறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது எனக்கே தெரியல தங்கச்சி ஒ
அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இனி என்ன எவனா ஏதோ பண்ணி பாருங்கடா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கெத்து ஒரு அந்த எப்படி ஒரு எமோஷன் ஐ எம் தி கிங் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஏன்னா தங்கச்சி இருக்கா அவள் பார்த்துக்குவா எதாக இருந்தாலும் ஒரு சப்போர்ட்டு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு ஒரு ஜாலி ஒரு ஃபீலிங் நூறு பேர் இருந்தாலும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இருக்கிற இடம் அங்கே களைக்கட்டும் என் தங்கச்சி ஒரே தங்கச்சி அவங்களுக்கு ஆ ஆமாங்க சார் ஓகே ஓகே எஸ் இந்த இந்த உணர்வுகளை நீங்கள் எப்படி மனசில் தேக்கி கேட்டீங்கன்னு எனக்கு புரியலிங்க எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஆகுதுங்க நீங்கள் சொன்ன ஒரு அந்த பிள்ளைக்கு இப்போ நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஆகுது ஒரு வாட்டி தாச்சுக்கோர் மண்டல் பக்கத்தில் நான் காரில் போய்ட்டு இருக்கேன் இந்த பொண்ணு கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு நின்றுட்டுருக்கு திடீர்னு பார்க்கும்போதுங்க நாம் என்ன காரியத்துக்கு போகிறோம் நம்மளுடைய சூழ்நிலையே மறந்து போகுது ஏன் இந்த பொண்ணு இங்கே நிற்குதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே வண்டி நிப்பாட்டி அது கிராஸ் பண்ணி நிற்குது நான் கொஞ்சம் ஹேண்டிகேப்பு உடனே நிப்பாட்டி விட்டு என் டிரைவரை கூப்பிட்டு அடே குழந்தை நிற்குது முதல்ல போய் கிராஸ் பண்ணுறான்னு சொல் கிராஸ் பண்ணி விட்டு வாடான்னு சொல்லி அது ஓடி வந்து தான் நான் நான் இல்லைம்மா நீ போமா நீ வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டு அமுச்சிடும் இந்த தங்கை பாசங்கிறதுங்க ஒரு வ வயசுக்கு மீறின பிறகு அது நம்மளுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களை விட ஒரு படி மேலே நம்ம அறியாமல் அந்த பிள்ளை மேலே ஒரு பாசத்தை வைக்க வைக்குது முட்டாள்தனமாக இருக்குது அதுக்கு ரோடு கிராஸ் பண்ண தெரியாதா பின்னாடி யோசிச்சா தான் புரியுது ஏன்னா அது ரோடு கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் போய் வண்டி நிப்பாட்டி விட்டு ஓடணுன்னு ஆனால் அந்த அறிவு சொல்வது இந்த உணர்வு வந்து மறுக்குது ஓகே இத்தனை வயசுலேயும் இப்போவும் இது நடந்தது இப்போ நடந்த சமீபத்திய நிகழ்ச்சி அண்ணன் தங்கை என்ற பேச்சு வருகிற போதே உணர்வு ரீதியான விஷயங்களுக்கு பஞ்சம் இருக்காது மென் வெர்சஸ் விமன் சீரீஸில் அண்ணன்கள் தங்கைகள் பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள் மனம் விட்டு தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இது லைன் டேட் சிறப்பு நீயா நான் அப்பாவட் பை ரான் இந்தியா டிஎம் தம்பி நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு லைன் டேட் சிறப்பு நீயா நான் அப்பாவட் பை ரான் இந்தியா டிஎம் டி தம்பிகள் மென் வெர்சஸ் விமன் சீரீஸ் ஒரு பாச மலர் ஸ்பெஷல் எபிசோட் இது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ணன்கள் தங்கைகள் சிறு வயதிலிருந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கி ஒன்றாகவே பயணித்தவர்கள் இடையே எப்பொழுது இயல்பாகவே பிரிவு ஏற்பட்டது எந்த விஷயத்திலே மனத்தாங்களோடு இருக்கிறார்கள் எந்த விஷயத்திலே இன்னமும் ஈர்ப்போடு இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய உறவு தொடர உள்ளுக்குள் மனதுக்குள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஆசைகள் என்னென்ன அண்ணன்கள் எப்பொழுதுமே தங்கையை வந்து ஒரு குழந்தையாகவே பாவிச்சிருக்கீங்க இன்னும் அம்மா அவங்கள பார்த்துக்கணுங்கிற மனநிலையில தான் இருந்திருக்கீங்க உங்க வீட்டில் ரொம்ப செல்லமாக வளர்ந்துருக்கலாம் அல்லது உங்க வீட்டில் கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்புகள் அதெல்லாம் வேறையா இருக்கலாம் பட் அவங்க வளர்ந்து அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கூடி அவங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளை குடும்பம் ஹஸ்பண்ட் காலில் ஆஃபீஸுக்கு போன பிள்ளை நிறைய வேலைகளோடும் நெருக்கடிகளோடும் இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஒரு அண்ணனா அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க வீட்டுக்குள்ளே கச கசன்னு வேர்த்து கஷ்டப்பட்டு கஷ்ட கிச்சனில் வேலை பார்த்துட்டு ஓடிக்கிட்டு ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி உங்கள் தங்கச்சி இருக்கிறத பார்க்குறப்ப உங்கள் மனசுக்கு எப்படி சாப்பிட்றதுக்கே நாங்கள் தான் ஊட்டி விடணும் இவங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டிங்க்கு நாலு பேர் வேலை செய்கிறவங்க இவங்க கீழே அதை நினச்சா எனக்கு பெருமையாகவும் இருக்குது சிரிப்பாகவும் இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்து பின்னாடி எல்லாமே அலைவாங்க சாப்பிடு அதை வாங்கு இதை வேணுமான்னு எல்லாம் கேட்டுட்ருக்கோம் இவங்க வந்து நாலு பேரை எப்படி லீட் பண்ணுறாங்கன்றது எனக்கு தெரியல ஷீ இஸ் அ மேனேஜர் ஃபார் தி தட் பிரான்ச் அந்த பிரான்ச் இவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் நான் அவங்க ஆஃபீஸில் போய் பார்க்கும்போது அண்ணன் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு இவங்க எழுந்து வரும்போது எனக்கு சிரிப்பு தான் வரும் என்னடா இது நேற்று த தட்டி தடி மாதிரி வந்துன்னு இருந்தது இப்போ இது சின்ன வயசில் சைக்கிள் ஓட்டும்போது கூட இதை ஏமாற்றி இதை ஓட்ட வச்சு நான் பின்னாடி உட்காந்துட்டு போவோம் அந்த மாதிரி சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கே கஷ்டப்பட்ட பொண்ணு இன்றைக்கி ஒரு பிரான்ச்சை ஹேண்டில் பண்ணுதுன்னு நினைக்கும்போது சிரிப்பாகவும் இருக்குது சந்தோஷமாகவும் சூப்பர் இதுதான் நான் கேட்குறேன் இந்த மாதிரி விஷயம் தான் நான் கேட்குறேன் எனக்கு பத்து வருட வித்தியாசத்தில் இருந்து இந்த பொண்ணு இப்போ குடும்பம் நான் அது வீட்டுக்கு போகும்போது அது அது பொண்ணுக்கு இப்போ கல்யாணம்லாம் பண்ணிச்சு இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் நல்லா தெரியும் வீட்டில் நான் இதை சொன்னால் திட்டுவாங்கன்னு தெரிஞ்சு கூட எங்கள் வீட்டில் வந்து குழந்தை பாரு எப்படி அவங்க வீட்டில் எவ்வளோ கச்சிதமாக எல்லா பொருளும் பார்த்துருமா அவ்வளோ கச்சிதமாக வச்சுது குடும்பம் ஒரு இது கூட மிச்சம் வைக்காமல் ஒரு சமையல் செய்து நம்ம வீட்டில் எப்படி நல்லா தெரியும் நான் திட்டுவாங்கன்னு நீ ஆயிரம் செய்தாலும் உன் தங்கச்சி செய்தால் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ கூட வீட்டுக்கு பொண்ணு திட்டு இருக்கும் பக்கத்துலேயே இருக்கிறாங்க ஆனாலும் உண்மையில் இந்த பிள்ளை நல்லா செய்யுதுங்க அவ்வளோ அழகாக பொறுப்பாக செய்யுது ஒரு சொறு போ ஒரு சோறு பருக்கு கூட மிச்சம் இல்லாமல் குடும்பம் நடத்துது ஒரு தூசி தண்டை இருக்காது ஒரு பொருள் வாங்கினா ஒரு வீட்டில் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு டக்குன்னு கேட்டால் அங்கே இருக்குது போய் எ
நான் போயிட்டேன் அப்படின்னா ஏதாவது நல்லா சமைக்கும் ஓகே பெரிய வெட்டி பெருமையாக எனக்கு ஆமாம் என்ன எனக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ எல்லாத்தையும் பண்ணோம் நான் கூட திட்டுவேன் ஏமா இவ்வளோ செலவு பண்ணுற அப்படின்னு அதுக்கு என்னமோ அதில் அவ்வளோ சந்தோஷம் அது அடுத்த இடத்துக்கு ஒரு ஒரு ரவுண்டு வைக்க போகிற அப்படின் ஒரு கேம் மாதிரி ஆக்சுவலாக நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் சிறு வயதுலேருந்து பழைய விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க எவ்வளோ அந்நியமான அக்கா அண்ணன் தங்கச்சி அப்படிங்கிறது தெரியணுங்கிறதுக்காக எல்லாருக்குமே ஒரு சண்டை ஞாபகம் இருக்கும் சின்ன வயசில் நடந்த ஒரு சண்டை ஞாபகம் இருக்கும் ரைட்டா ஒரு போர்ஷன் ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கணும் இன்னொருத்தங்க அதை கரெக்டாக முடிச்சு வைக்கணும் ரைட்டா இங்கே கொடுங்க அம்மா ஒரு தடவை அவங்க பேர்ஸில் வந்து பணம் இல்லை அப்படின்னு கேட்டுட்ருந்தாங்க வச்சுருந்த பணத்தை காணோம் அப்படின்னாங்க ஃபஸ்ட்டு மாட்டினது நான் தான் நான் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்தேன் நீ தானே எடுத்த அந்த பணத்தை அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லைம்மா நான் எடுக்கல அப்படின்னு கொஞ்ச நேரத்தில் அண்ணன் என்ட்ரி ஆனார் அவரை பார்த்தோன்னே அம்மா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவர் தான் எடுத்துகிட்டு போனார்னு மீறி அவர் சொல்வார் இல்லை ஆக்சுவலி அது எடுத்தது அவங்க தான் நான் வந்து நின்னோன்னே அண்ணன் மாடினோடனே ரைட்டுன்ட்டு சாத்து சாத்துன்னு சார் அப்பா வந்து சும்மா இல்லை சும்மா அப்படி பூந்து விளாடுவார் அப்படி விளாண்டாரு இன்னைக்கு அப்புறம் ஒத்துக்கிட்டாங்களா இல்லையா ஐயப்போ எங்க ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்த பிறகு தான் அந்த பணத்தை சுட்டதே நீங்க அப்புறம் ஒரு நாள் இந்த இன்சிடென்ட் பேசிட்டு இருக்கும் போது நான் அம்மாட்ட சொன்னம்மா அவன் எடுக்கலாமா நான் தான் எடுத்தேன் சரி அவன் உதவி வாங்கிக்கிட்டோங்கிறதுனால நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி நீங்க அவன் அடிச்சுட்டீங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரியல எங்க அப்பாவுக்கு வந்து என் தங்கச்சி எதுவும் செய்யாதுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எப்ப எது நடந்தாலும் நமக்கு அங்க களை கட்டிடும் பக்கத்தில் ஒரு சண்டை அதோடைய தொடக்கம் சொல்லுங்க என்னோட மெயின் வேலை சின்ன வயசுல இன்ஃபார்ம் அண்ணா செய்யற தப்ப அம்மா பாட்ட போட்டு கொடுத்துருவேன் காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் அவரோட கல்ச்சுரல்ஸுக்கு நான் இப்போ குட்டி பொண்ணு நானும் அம்மா அப்பா போயிருந்தோம் அண்ணா அங்க மேல இருக்காரு தம் அடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட இது பண்றேன் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அம்மாக்கு காமிச்சிட்டேன் எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆச்சிருங்க வேர்ல்டு நான் இன்டர் காலேஜ் சேர்மனா இருந்தேங்க நான் பச்சை பெண் கல்லூரியில் படிச்சேன் அந்த வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டி சென்டரில் சார் அது எவ்வளோ பெரிய ஹால் அது நான் மேலேருந்து சிகரெட் பிடிச்சி எடுக்கிறேன் சார் இவங்க கீழே இருக்கிறாங்க இந்த யமம் பெற்றதுக்கு எப்படி என் மூஞ்சி தெரிஞ்சுது எப்படி நான் அதில் இவ்வளோ கும்பலில் என் முகம் அப்போ நான் ஒல்லியாக இருப்பேன் சார் நான் நான் சிகரெட் பிடிச்சது எப்படி எங்கள் அம்மா வந்தவொன்னா ஒரே அழுது அடிக்கிறாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் அது வரைக்கும் நான் அவ்வளோ நல்ல பிள்ள நான் அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அம்மா நான் பிடிக்கவே இல்லைம்மா அப்படின்னு டே குழந்தை சொல்லுது சரியா பார்த்தான்னு எப்போ எப்படி எப்படி எனக்கு சொல்ல முடியுமா எப்படி குடிச்சிருந்தார் அண்ணா எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அதுவா நான் தான் பாருங்க அது வேணா பண்ணி காமிங்க ஆ அதான் கேக்குறே எப்படி தல எப்படி பண்ணிட்டாரு ஓ நம்ம அடிக்குறே ஆட்டம் அது ஆட்ட கண்டுபிடிச்சி மைக் பக்கத்துல மைக் பக்கத்துல ட்ரம்ஸ் எல்லாம் அங்க அடிச்சிட்டு இருக்காங்க இங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகே ஓகே அம்மா அம்மா அண்ணா பர்மா அண்ணா பர்மா அப்படினே அம்மா கேச்சுல தெரியல அப்புறம் வீட்டில் வந்து தெரிஞ்ச உடனே மாட்டிக்கிட்டாரு எங்கள் அம்மாவுக்கு கூட புரிஞ்சிக்க முடியலைங்க இன்னும் ஈஃபில் டவரை கண்டுபிடிச்சி காமிச்சா மாதிரி என்ன சிகரெட் எஸ்பிஐ பாலசுமணி கச்சேரிங்க அது எல்லாம் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது அங்கே உட்காந்துட்டுக்குது நான் அங்கே மேலே இது திரும்பி என்னை பார்த்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வீட்டில் சொல்லி அன்றைக்கி எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாட்டி செருப்படி எனக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் நடந்தது சார் அறுபத்தி ரெண்டு இது அம்மா சாப்பாடெலாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மீன் முன்னால் சட்டியில் தானே வைப்பாங்க அதை கொண்டு மேலே செல்ஃபில் வச்சுட்டாங்க அப்போ இவன் சொல்லுவான் எட்டி இந்த மீனை எடுத்து அது கொஞ்சம் சாப்பிடுமா நிறைய தான் தந்தாங்க சரி நீ கீழே குறிஞ்சி படுத்துக்கோ நான் மேலே மேலே யாருதேன்னு சொன்னான் சரி யாருனா சட்டி வந்து தலையில் விழுந்துட்டேன் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஏமா நீ ஓ மேலே மீனெல்லாம் எடுத்து இப்படி சாப்பிட்ற உனக்கு நான் மீன் பத்தாவமாக இருக்குது நீ கேட்டு சாப்பிட வேண்டியதானே எதுக்கு என்ன மேலே ஏறி சொல்லி நான் அடி அடி நான் அடிச்சிட்டேன் உடனே எங்கள் அம்மா ஓடி வந்து ஏன் விட்டா சின்ன பையனை இப்போ சின்ன குழந்தைய போட்டு நீ அடிக்கிற ரெண்டு பேரையும் கூட்டிகிட்டு போய் குளத்தில் கொண்டு முக்கிட்டாங்க ஏன்னா மீன் குழம்பு மீன் சட்டி விழுந்து உடஞ்சிருச்சு ஆ சட்டி விழுந்து எல்லாமே போயிடுச்சு மீன் போச்சே ஓகே தென் இது எங்கள் அண்ணன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஆ இல்லை நீ சொல் நீ சொல் நீ ஸ்டார்ட் பண்ண எண்டிங் நான் கொடுக்குறேன் இந்த அச்சா கல் தெரியுங்களா அஞ்சு கல் வச்சு இப்படி தூக்கி போட்டு ஆடுவோம் இல்லை சரி ஆ சின்ன வயசில் சார் அதை ஆடிட்டு இருப்போம் ஆடிட்டு இருக்கப்ப என்னமோ பண்ணிட்டா ஆஹா எங்க அண்ணா வந்து கல்லாட்டாடுனா அவர் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்க விட மாட்டேங்கிறீங்களா கல்லாட்டாடுனாரு ஆ சரி ஆடுறப்ப சும்மா என் அவன் நல்லா ஆட மாட்டாங்க
திருமணம்னு ஒன்று வந்துட்ட பிறகு தங்கச்சி வேற அண்ணன் வேற அப்படின்னு ஆயிடுது இப்படி நீங்கள் ஆசை ஆசையாக பழகின விளையாடின செல்ல பேர் வச்ச கொஞ்சின தாளாட்டின அந்த தங்கச்சி திருமணமாகி போன பிறகு அந்த நாளில் அந்த பிரிவு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு கல்யாணம் ஆனது சந்தோஷமான விஷயம் பட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ஒன்றா தான் சாப்பிடுவோம் ஒன்றா விளையாடுவோம் எல்லாம் பேசிப்போம் எங்கள் அப்பா வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் அதனால் வந்து கல்யாணம் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் தான் இருப்பார் அப்படின்ட்டாங்க அதனால் நாங்கள் அவசர அவசரமாக மாப்பிள்ள வீட்டில் வந்து பார்த்தாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சுது அந்த போகிற சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணோம் சார் அன்றைக்கி நைட்டு பூரா நாங்கள் தூங்கவே இல்லை இருக்கிற இடம் படுக்கிற அதெல்லாம் வந்து சரி நம்ம தங்கச்சி சந்தோஷமாக இருப்பா அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் தான் இருந்தது பட் ஆனால் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டம்தான் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் சார் இருந்தது நம்ம ஒரு உலகத்துலேருந்து வேறு ஒரு கிரகத்துக்கு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாரையும் சொந்த பந்தங்களெலாம் விட்டுட்டு போனது ஐம்புலங்களையும் அவங்க விட்டுட்டு வெறும் கூடு மட்டும் போன மாதிரி உடம்பு மட்டும் போன மாதிரி இருந்துச்சு மனசெல்லாம் வலிச்சுது பயங்கரமாக கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு என் ஃபேமிலியை விட்டு என் அண்ணனை விட்டுட்டு போகும்போது வாசனை இனிமேல் இல்லை நம்ம கூட அப்படின்னு தோணுச்சா எனக்காக அலைஞ்சு 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 நிறைய பண்ணிருக்காரு கல்யாணத்துக்காக ஏ டு இசட் எதுவுமே அவருதான் அவரோட நாலேஜ் இல்லாம எதுவுமே இல்ல அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்ல அப்பாவுக்கு பார்க்க முடியாது அம்மா வேலை டீச்சர் அவங்க வேலையை தான் அவங்க பார்க்க முடியும் என்னை ஃபுல்லாக கைட் பண்ணி வளர்த்ததே எங்கள் அண்ணன் தான் சைக்கிள் கற்றுக் கொடுத்தது வண்டி வண்டி ஓட்ட கற்றுக் கொடுத்தது ஃபேமிலியை மெயின்டைன் பண்ண கற்றுக் கொடுத்தது ஈவன் பெருக்க கற்றுக் கொடுத்தது கூட எங்கள் அண்ணன் தான் ஒரு தடவை பெருக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க விட மாட்டார் இன்னொரு தடவை பெருக்குன்னு வரும் அப்போ கொஞ்சம் மண் வரும் இன்னொரு தடவை பெருக்குன்னு வரும் அப்பையும் மண் வரும் தொடர்ந்து ஆறு தடவை பெருக்க வைப்பார் ஆனால் அதெல்லாம் பண் புண்படுத்த இல்லை பண்படுத்த தான் இப்போது ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் அது எல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக எல்லா ஒவ்வொரு தங்கச்சிக்கும் அது தேவை தான் அண்ணன் வந்து என்ன நல்ல கை முதல் ஒரு மாதம் குறைஞ்சபட்சம் முதல் ஒரு மாதம் அண்ணன் இல்லாமல் எப்படி ஒரு மாதம் இல்லை இன்னைக்கு வரைக்குமே எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஒரு மாதம்னா இல்லை எப்போ நினச்சாலும் எனக்கு அழுக வரும் என் ஃபேமிலியை விட்டு எங்கள் அண்ணனை விட்டு வந்தது எப்போ நினச்சாலும் அழுக வரும் நடு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு நினச்சாலும் அழுக வரும் அதை சொல்லவே முடியாது விவரிக்க முடியாது கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போது நான் தான் வந்து மனையில் உட்காந்து அவளுக்கு வந்து தார்வாத்து கொடுத்தேன் அப்போது வந்து மற்ற ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணி போகும்போது எங்களுக்கு எந்த விதமான உணர்ச்சியுமே எனக்கு தெரியல வேறு சிவல கல்யாணம் முடிஞ்சு அன்றைக்கி ஃபஸ்ட் நைட்டெல்லாம் வேறு ஹோட்டலில் வேறு அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எல்லாம் தனியாக அனுப்புகிறோம் இன்ஃபேக்ட் அவங்க எஸ் மாம்பலம் நான் வந்து அம்பத்தூரில் தான் இருக்கேன் இருந்தாலும் அது எனக்கு என்னென்னு தெரியல ஆட்டோமேட்டிக்காக என் கண்ணில் வந்து தனியாக கொட்டிகிட்டே இருக்குது எங்கள் அம்மா கேட்குற என்ன நீ எதுக்குமே அழ மாட்டேன் இன்றைக்கி போய் எழுதுட்டுருக்கே அப்படின்னு எனக்கே தெரியல மா தானாக வந்துட்டுருக்கேன் அது என் பொண்ணு வேறு கூட வந்து இவ்வளோ ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் அத்த அத்த அத்தன்ட்டு அது அந்த ஃபீலிங் வந்து இனி வரைக்கும் எனக்கு வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அவளுக்கும் தெரியும் அது நான் வாழ்க்கை எதுக்குமே அழுதே கிடையாது எங்கள் அப்பா செத்துப்போது கூட நான் அவ்வளோ அழுதது கிடையாது அது கொல்லி வைக்கும்போது தான் அழுதுனே தவிர மற்றபடி எதுக்கும் நான் அழுதே கிடையாது வேறு சிவா விட்டு போகும்போது மட்டும்தான் அவர் தனி பாசம் ஏன்னா என் கூடவே இருந்தா ரெண்டு வருஷம் வெளியில் சமைச்சு போட்டு இவ பண்ணி கொடுத்த அந்த வத்த குழம்பும் அந்த அவளுக்கு தெரிஞ்சது வத்த குழம்பும் ஒரு தொகையல் இதை தவிர எதுவும் தெரிய தெரியாது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் நான் அதுதான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஆனால் அது வந்து அதோட டேஸ்ட் இன்னி வரைக்கும் எனக்கு மாறவே இல்லை இன்றைக்கி சொல்லிட்டு இருப்பேன் அந்த வத்த குழம்பு தொகையல் டேஸ்ட் யார் பண்ணாலும் வராது அப்படின்னு அண்ணனை விட்டு போன பிறகு எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக தான் இன்றைக்கும் அண்ணனை பார்க்கும்போது ஐயோ அன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தோமே அப்படி இருந்து சமைச்சு போட்டு இப்படி ஏதோ இருந்து பார்த்தோம் படிப்பு விஷயத்துலேருந்து எல்லாமே எங்கள் அண்ணன் தான் நாங்கள் அஞ்சு பேர் சார் அப்பா அம்மா நாங்கள் மூணு பேர் சார் நானே எங்கள் தம்பி எங்கள் தங்கச்சி சார் நான் சிறு வயதுலேருந்து நாங்கள் அஞ்சு பேர் தான் குடும்பம் இது தான் கடைசி வரைக்கும்னு நினச்சே தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இந்த பிள்ளைக்கு தான் கடைசியாக கல்யாணம் ஆச்சு காய்ச்சிங்க சார் அந்த பிள்ளை கல்யாணம் ஆகிறவர் கூட தெரியல அது வீட்டை விட்டு போகும்போது அப்படியே பக்குன்னு ஐயோ நம்ம குடும்பம் உடஞ்சிடுச்சு பொழுது ஒரு சொந்தத்தை நம்ம இழக்கிறோம் நான் வாழ்க்கையில் சந்தித்த முதல் சோகம் என் தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணி அது எங்கள் வீட்டு விட்டு போன நாள் சார் திடீர்னு ஒரு வெறுமையாகிடுச்சு வீடு கொஞ்ச நாளைக்கே இத்தனைக்கு எனக்கு மனைவி மக்கள் எல்லாம் இருக்கி
அதை பார்த்தோன்னா தொலைஞ்சு போன சொத்து நமக்கு திடீர்னு கிடச்சா மாதிரி ஐயோ நம்ம பாப்பா வந்துருச்சு அப்படின்னு ஓட சொல்லுது அது எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டி விட்டுது நமக்கு தெரியுது அது இங்கே தான் இருக்குது ஆனாலும் நம்மளை விட்டு போயிடுச்சு எப்படியா திரும்ப வந்துருமா நம்மக்கிட்ட இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய உள்ளுணர்வு அது முட்டாள்தனம் மகா மகா முட்டாள்தனம் சார் எப்படியாவது நம்ம தங்கச்சி நம்ம கூட வந்துருமா நம்ம கூட இருந்துருமா இன்றைக்கி தான் விட்டு விட்டு போவோம் நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணி கூட கண்ணே எப்போ கண்ணே நீ வர வாயாங்க கண்ணே ஆனால் என்னென்னா இப்போ தானே நான் நினைத்தானே வந்தேன் அட வாயாங்க கண்ணே லீவ் லீவ் தான் விட்டாங்களே சும்மா தான் வாயேன் திரும்ப 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 நம்முடைய நினைவுகள் வந்து அதையே அசைப்போடுது ஏன் அது நம்ம பழைய மாதிரி நம்ம கூட இருக்கக்கூடாது அப்படியே திரும்ப திரும்ப நம்முடைய எனக்கு பல குடும்பங்கள் பல புது உறவுகள் வந்தாலும் அந்த உறவு விட்டு போகவே மாட்டேங்குதுங்க அது அதுதாங்க யதார்த்தமான உண்மை அவற்றை கொடுங்க சார் ஆக்சுவலாக வந்து அரியலூரில் என் தங்கச்சி கல்யாணம் ஆச்சு மெட்ராஸில் ரிசப்ஷன் வச்சுருந்தேன் கல்யாணம் ஆகிட்டு நைட்டு ஜன்னல் வழியாக அம்மா நான் வரமான்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் நைட்டு வந்து ஏன்னா ரிசப்ஷன் அரேஞ்ச் பண்ணோம் சென்னைக்கு வந்து நான் ஏதோ சாதாரணமாக சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அம்மா நான் போய்ட்டு நான் போய்ட்டு வருமா அப்படின்ட்டு ஜன்னல் வழியாகவே அம்மா வரமான்ட்டு ஆனால் என் தங்கச்சி வந்து அன்றைக்கி நைட்டெல்லாம் அழுதுருக்கா அண்ணன் அப்படியே ஜன்னல்லேருந்தே சொல்லிட்டு போயிட்டு அண்ணன்ட்டு ஆனால் எனக்கு போகிறப்ப தான் ஏதோ என்னை விட்டு வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் என்ன நான் நம்ம வரப்ப எதுவும் விட்டு வந்துட்டுமே போகிறப்ப எல்லாம் ஒன்றா போனோம் நைட்டு அங்கே பொண்ணு அழைப்பெலாம் முடிச்சு கல்யாணம் முடிச்சுட்டு எங்கள் ரிசப்ஷன் நான் சீக்கிரம் வந்து ரெடி பண்ணோம் எல்லாமே எங்கள் சென்னையில் வந்து என்ன பண்ணுறது ஏதோ மிஸ் பண்ண மாரி ஒரு வாரமாக அதே திங்கிங் அது ஒன் வீக் கழிச்சு தான் ரிசப்ஷன் வச்சோம் அந்த ஃபீலிங் வந்து என்னால் மறக்க முடியாது சார் தங்கச்சி வந்து விட்டுட்டு வந்துட்டுமே ஜன்னல் வழியாக வரமா போயிட்டு வரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி எதுவுமே சொல்லலை நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அதை கேட்டே தான் இருப்பேன் நீ உள்ளே வந்து என் பக்கத்தில் உட்காந்து கூட சொல்லலை அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டேன் அன்றைக்கெலாம் நைட்டில் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு அழுகை அந்த அழுகையை வந்து நா காலையில் மார்னிங் மூணு மணிக்கு நா நாற்றி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈவினிங் மூணு மணிக்கு ட்ரெயின் ஏற போகிறோம் திருச்சி ட்ரெயினு காலையில் எங்கள் அம்மாட்ட கட்டி பிடிச்சி நான் ஒரே அழுகை நலங்கெலாம் வைக்கிறாங்க அப்போயும் அழுகை எனக்கு கல்யாணமே வேணாம் நான் போக மாட்டேன் இந்த வீட்டை விட்டு புதுசாக வீடு கட்டியிருந்தோம் அப்போ தான் மூணு மாதம் ஆச்சு இவ்வளோ நாள் ஓட்டு வீட்டில் வந்து இப்போ தான் மாடி வீடு கட்டணும் அண்ணன் எல்லாம் ஏதாவது வீடு கட்டணுன்றது எங்களுடைய கனவு எங்கள் வீ நானும் எங்கள் அண்ணனும் நம்மளாம் மாடி வீடு கட்டுவோமா அப்படின்ட்டு அப்படிப்பட்ட வீட்டை விட்டுட்டு கல்யாணம் அண்ணா வீட்டிலே கலகலன்னு பேசுகிற நானும் அண்ணாவை தான் ரொம்ப அதுவும் நான் இல்லைனா வீடே ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் அப்படி இருந்தோம் ஆனால் வீட்டை விட்டு போகும்போது எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டே சொல்லுவாங்க இத்தனை பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி போயிருக்கு ஆனால் ஒன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணும் அழுதது கிடையாது இன்னும் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்தவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அவ்வளோ அழுக எனக்கு கல்யாணமே வேணாம் ட்ரெயினில் ஏற மாட்டேன்னுட்டேன் அவ்வளோ அழுக உங்கள் தங்கச்சியை பிரிஞ்ச கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்ட பிறகு எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அவங்க அவங்க கூட இல்லை அம்மா இல்லை அப்பா அவன் நான் மூணு பேர் தான் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் வீட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பேன் கல்யாணம் பண்ணுறப்ப நான் தான் வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்தேன் அந்த இவ்வளோ ஃபோட்டோ எடுத்தப்ப எனக்கு கண்ணில் அப்படியே வந்துட்டு நான் வேற யாரையும் கொடுத்து கேமரா கொடுத்துட்டு நீங்கள் எடுங்க அப்படின்னு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் கிட்டக்கு வீட்டுக்கே போகல அப்பா கூட போய் பார்க்கல ஏன் ஏன் வீட்டுக்கே போகல வீட்டுக்கு போனால் வந்துட்டு தனியாக இருக்கணுமே அந்த ஒரு அது எப்படி ஒரு மாதிரி வெறுமை ஒரு அம்மாவை விட்டு போனால் எப்படி இருக்கும் ஒரு அம்மா இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ஒரு குழந்தை எப்படி தேடும் நான் எதாக இருந்தாலும் எங்கள் அண்ணா தான் எனக்கு எப்படி சொல்கிறது என்னோடய நல்லது கெட்டது எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் எங்கள் அண்ணா கிட்ட தான் ஷேர் பண்ணுவேன் ஏன் நான் ஒரு பையனை லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு எங்கள் அண்ணாட்ட கேஷுவலாக ஃபோன் பண்ணி சொன் அண்ணா ஒரு பையனை லவ் பண்ணுறேண்ணா அப்படின்னு கேஷுவலாக ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெண்டு ஏதாவது ஒரு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அண்ணா இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னாட்டு ஒரு ஃபோன் பண்ணி ஒரு அம்மாட்ட அழுற மாதிரி எங்கள் அப்பாட்ட எங்கள் அப்பா ரொம்ப பாசம் ஆனால் எங்கள் அண்ணா அளவு எங்கள் எங்கள் அண்ணா ரொம்ப பாசம் எதாக இருந்தாலும் ஒரு வார பேசலைன்னா அவங்க ஒசூரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நாங்கள் நாமக்கல்லில் இருக்கோம் ஒன் வீக் எங்கள் அண்ணாட்ட இருந்து ஃபோன் வரலன்னாவே ரொம்ப அழுவேன் ஏன் நீ இந்த வாரம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசலன்ட்டு அப்போ போகிறப்ப என்னால் அழுகிய எங்கள் மாமியார் வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே என் வீட்டில் இருந்துட்டு என் மாமியார் வீட்டுக்கு போகிறப்ப அந்த அட்மாஸ்பியரே வேறு டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு என் வீட்டில் ராணி மாதிரி நான் இருந்தேன் அங்கே மாமியார் வீட்டுக்கு போகிறப்ப டோட்டலாக ஒரு வேறு ஒரு இதுக்கு போன மாதிரி தான் இருந்துச்சு அங்கேருந்து திரும்ப மறுவீடு கூட்டிகிட்டு வந்து என்
அந்த வீட்டில் இருந்து இது எதுவுமே எனக்கு வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது இப்போவும் எங்கள் வீட்டில் இருந்து எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு போகிறேன்னா அங்கே என்ன கிடைக்குது கிடைக்கல அது செகண்ட்ரி எனக்கு என் அப்பா வீட்டுக்கு போகிறேன் அது என் வீடு நான் ராணி மாதிரி இருந்த வீடு எதுக்குனாலும் அது என்னோட சொல்லதும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அந்த இதில் அண்ணன் தங்கை என்ற பேச்சு வருகிற போதே உணர்வு ரீதியான விஷயங்களுக்கு பஞ்சம் இருக்காது மென் வெர்சஸ் விமன் சீரீஸில் அண்ணன்கள் தங்கைகள் பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள் மனம் விட்டு தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இது லைன் டேட் சிறப்பு நீயா நான் அப்பாவல் பை ரான் இந்தியா டிஎம்டி கம்பி நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் மனம் <laughs> இதில் இது வந்து சூழ்நிலை பிரிவு ஒரு திருமணம் அப்படின்னு நடக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிவு நடக்கும் அந்த ஏழாமை அந்த வருத்தம் இன்றைக்கி பேசும்போது மனசுக்குள்ளேருந்து ஒரு அழுக உடச்சிக்கிட்டு வெளியில் வருது ஆனால் இதை தாண்டி வாழ்க்கை மாறிடுது மனிதனுக்கு ரைட்டா காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற 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 உங்கள் குடும்பங்கிறது தனியானதாக இருக்குது அவர் குடும்பங்கிறது தனியானதாக இருக்குது அவருக்கு மனைவி குழந்தைகள் அவருடைய கமிட்மெண்ட்ஸ் பிரச்சனைகள் உங்களுடைய குடும்பம் கணவன் குழந்தைகள் கமிட்மெண்ட்ஸ் பிரச்சனைகள் ஸோ ஒரு கட்டத்தில் இந்த பிரிவு அப்படிங்கிறது இயல்பானதாகவே ஒரு கேப் விட ஆரம்பிச்சு ரைட் இயல்பாகவே யதார்த்தமாகவே அந்த பழைய இரு நெருக்கம் குறைந்து தானாகவே ஒரு அது யாரும் குற்றம் இல்லை சூழ்நிலை தான் எந்த காரணங்களால் இயல்பாகவே ஒரு பிரிவு அண்ணனுக்கும் தங்கச்சிக்கும் இடையில் ஏற்பட்டுச்சு முதல்ல என்னுடைய திருமண சரணம் எப்போ வந்து ஒரு அண்ணனுக்கு ஒரு திருமணம் ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இயல்பாக தங்கைங்கிற பாசகம் வந்து தூரமாக போயிட்டே இருக்குது சார் நான் இதை கொடுக்கணும்னு நினச்சா கூட என்னுடைய சூழ்நிலை என்னுடைய மற்ற இதெல்லாம் எதையும் கொடுக்க முடியாத மாதிரி என்னை நிர்பந்தப்படுத்துது என்னுடைய மனசை மீறி மற்ற செயல்களை என் ஆக்கிரமிப்பு படுது என்னுடைய பாசத்தை தடுக்குது அது இன்றளவும் தடுக்குது என்னுடைய எனக்கு செய்யும் போது என் குழந்தைய அந்த பொண்ணு குழந்தையானா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு சூழ்நிலை என் குழந்தை மேலே தான் திருப்ப வைக்கிறதே தவிர என் கூட இருந்த அந்த குழந்தைய என்னால் பார்க்க வைக்கவே முடியல இது வந்து இயல்பாக இயல்பாக நடக்குது நான் ஒரு தாய் வயிற்றுல ஒரு ஒரு தொப்புள் கொடியில் பிறந்த நாங்கள் இன்னொரு தொப்புள் கொடி உறவுக்கு மாற உடனே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக தள்ளி தள்ளியே போகுதுங்க அது என்னை விட்டு விளக்கப்படுது ஆனால் நான் சத்தியமாக மனசில் நினைக்கல அது விலகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் விலகி வச்சிடுறாங்க என்னுடைய குடும்பம் சூழ்நிலை பொருளாதாரம் பலதும் என்னை அப்படியே நெருக்கி தள்ளி அது என்னை தூக்கி போட்டுடுது சார் அருமையாக சொல்கிறீங்க அருமையாக சொல்கிறீங்க யதார்த்தமாகவே இந்த இயல்பாகவே நடக்குது கொடுங்க அவங்களோட சிஸ்டர்கிட்ட கொடுங்க எந்த காரணங்கள் இயல்பாகவே உங்களுக்குள்ள ஒரு பிரிவை கொண்டு வந்துடுச்சு திருமணம் தான் திருமணம் தான் சொல்லணும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி பண்ண முடியலன்னும் போது சின்ன சின்ன வருத்தங்கள் வருது அண்ணனா அண்ணா இருந்து நமக்கு செய்யலையே அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஏக்கங்கள் வருது பட் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஓவர்டேக் பண்ணிவிட்டு அந்த பாசம்னு கொண்டு வர போகும்போது கூட அந்த கசப்பு வந்து கொஞ்சம் வந்துடுது முன்னாடி அதுதான் இயல்பு இயல்பாகவே உங்களுக்குள் ஒரு சின்ன பிரிவு ஏற்பட என்ன காரணமாகி போகிறது ஃபினான்ஷியல் சார் ஃபினான்ஷியல் தான் சொல்கிறீங்க எந்த வகையில் ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் ஒரு வெல் செட்டில்டாக இருந்தேன் சார் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் பிஸ்னஸில் செம்மாட்டி வாங்கிட்டேன் அவள்ட்டு ஒரு பத்து பவுன் நகை வாங்கி அடமானம் வச்சிட்டேன் இன்றைக்கி வரைக்கும் கொடுக்கல அதுதான் வந்துட்டு மெயின் பிரேக்கப் எங்கள் ஃபேமிலி லெவலில் வந்துட்டு ஆன பிரேக்கப் அதை நீங்கள் செஞ்சு போட்டது நீங்கள் நாங்கள் செஞ்சு போட்டது அவசரத்துக்கு கொடுமா அப்படின்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு கூட தெரியாமல் எனக்கு கொடுத்தா எங்கள் வீட்டுக்காரர்கிட்டையும் சொல்லலை அவங்க வீட்டுக்காரருக்கும் தெரியாது ஆனால் அந்த ச அம் அந்த சமயத்தில் எங்கள் அண்ணாவுக்கு பிஸ்னஸில் அடி எனக்கு எங்கள் அண்ணா வந்து ரொம்ப அழுறான் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல அப்படின்றப்ப எனக்கு என் மாமியார் வீட்டை பற்றியோ வேறு ஏதோ எங்கள் அப்பாட்ட கேட்கணும் எங்கள் வீட்டுக்கார்ட்ட கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணெலாம் இல்லை இந்தா நான் நீ வச்சு உன்னால் முடிகிறப்ப சீக்கிரம் திருப்பி கொடுத்துரு ஆனால் இது அப்பா கொடுத்துட்டு போனது எங்கள் வீட்டில் கரண்ட் வாங்கணும் காசு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் சீக்கிரம் திருப்பி கொடுத்தனும் அந்த டைம்லேயும் எனக்கே தெரியும் எங்கள் அண்ணன் யார் யார்கிட்ட ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறான்றது எனக்கு தெரியும் எங்கள் அண்ணிக்கு எங்கள் அண்ணனை பற்றி தெரியுதோ இல்லையோ எனக்கு எங்கள் அண்ணனை பற்றி நல்லா தெரியும் அப்போ அவனுக்கு வேறு இடத்துலேருந்து வர வேண்டிய அமௌண்டெல்லாம் இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை சரி அது வந்தோடனே எங்கள் அண்ணன் திருப்பி தந்துருவான்ட்டு ஆனால் அவனோட பேட் டைமாக இல்லை ஏன் பேட் டைமாக தெரியல அந்த நகை இன்னும் திருப்பி வாங்க முடியல 
ஸோ அது அதாவது வந்து குடுக்கள் வாங்கல்ல வந்து சில எதிர்பாராத சூழ்நிலை வர்றப்போ இயல்பாக ஒரு பிரிவு ஏற்படுது எஸ் 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 ஐ அண்ட சார் ஓகே எனக்கு செகண்ட் பேபி பிறந்திருந்தது சார் ஃபஸ்ட்டு பேபிக்கு எங்கள் அண்ணன் ஃபுல்லாக என் கூட தான் இருந்தாங்க எங்கள் அண்ணன் கல்யாணம் ஆகலை அப்போதைக்கு செகண்ட் பேபி பிறந்திருந்தது என்னை செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஷிஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணி மாற்றிட்டாங்க ரூமுக்கு அங்கேருந்து ரொம்ப வெக்கையாக இருந்தது பக்கத்து ரூமில் ஏசி இருந்தது எங்கள் அண்ணன்ட்ட சொ எங்கள் அண்ணன் வந்து வந்து குழந்தை நைட்டு பிறந்தது பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க காலையில் வரவே இல்லை நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு ஒரு ஆள் என்ட்ராகும்போது இது டோர் திறக்கும்போது நம்மள அண்ணனாக இருக்குமோ அண்ணனாக இருக்குமோனு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஆனால் எங்கள் அண்ணன் இல்லை ஈவினிங் வரைக்கும் வரவே இல்லை காலையில் டிஃபனுக்கு கூட ஃபோன் பண்ணி எங்கள் அம்மாட்ட கேட்கல எங்கள் அம்மாவும் நானும் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தோம் கேட்கல எனக்கு அழுக கண்ணீர் ஓடுது அந்த ட்ரிப்ஸ் ஏறிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க சே அண்ணனுக்கு ஏதாவது வேலையாக இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னாங்க இதே வேலை தானம்மா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு ஏமா வரல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருந்தேன் அப்புறம் எங்கள் அம்மா நான் அழுத பார்த்துட்டு எங்கள் அம்மா ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க ஏன்பா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே இருக்கோம் அக்காவும் ஃபோன் பண்ணி கேட்கல நீயும் ஃபோன் பண்ணி கேட்கல என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இல்லைம்மா நான் இப்போ தான்மா வந்தேன் கடையில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன ஏன்பா கடையில் இருந்து வந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து நீ மறந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த எங்கள் பெரிய சின்னக்கா டிஃபன் பண்ணி கொடுத்து விட்டாங்க மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு வந்தாங்க எங்கள் அண்ணன் மொதல் கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்தேன் இப்போ எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க சார் அன்னைக்கு எனக்கு எங்கள் அண்ணன் வந்து என்னை விட்டு ரொம்ப தூரம் போன மாதிரி தோணுச்சு சார் ஆனால் ஒவ்வொரு வாரமும் எங்கள் எங்கள் அம்மாவை பா எங்கள் அண் அம்மா வீட்டுக்கு போவேன் என் ஹஸ்பண்ட்டை கேட்டு அப்போ வந்து மெயினாக எங்கள் அண்ணனை பார்க்கணுன்ற ஒரே ரீசனுக்காக தான் நான் போவேன் ஆனால் எங்கள் அண்ணன் வந்து அவங்களுக்கு எங்கள் அண்ணி வந்து டீ காலேஜ் போயிட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே லீவுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க ஆனால் எங்கள் அண்ணனை பார்க்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் எங்கள் அக்கா வீடு பக்கத்தில் இருக்குது எங்கள் அக்கா வீட்டில் இருப்பேன் நான் கிளம்புற அந்த டைம்ல நான் நினைச்சிட்டு இருப்பேன் எங்க அக்காட்ட சொல்லிட்டு இருப்பேன் இப்போதைக்கு அண்ணன் வந்துட்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்னு நான் பாத்துட்டு போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஆனா கரெக்டா எங்க அண்ணன் கீழே வண்டி ஒன்னா நிப்பாட்டுவாங்க சார் அப்போதைக்கு இருக்க சந்தோஷம் எனக்கு என் வாழ்க்கையில அந்த சந்தோஷம் மாதிரி சின்ன சந்தோஷமா தான் தோணும் ஆனா அது எப்படி சொல்றதுனே தெரியல சார் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் எனக்கு எங்களுக்கு வந்து அப்பா அப்படின்ற ஒரு இதே எனக்கு வந்து பிடிக்காத வார்த்தையினே சொல்லலாம் சார் ஏன்னா எங்க அண்ணன் வந்து சிக்ஸ்த் படிக்கும் போதே ஸ்கூல்ல இருந்து வரும்போது எங்க அம்மா வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே வயல் எங்க வயல் எங்க அம்மா வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க நாங்கள் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்துடுவோம் ஆனால் எங்க அம்மாவால கவனிக்க முடியாது ஏன்னா நாங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு பையன் எங்க அண்ணன் வருவாங்க வந்த பிறகு எங்களுக்கு சோ சோ காயை கழுவிட்டு சோறு போட்டு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்துட்டு எங்க அக்கா ஹாஸ்டல்ல இருந்தா பெரிய அக்கா எங் கொடுத்துட்டு கோழி அதுக்குள்ளேயும் போய் எங்க அண்ணன் கால் கொத்து கொத்து கொத்துன்னு கொத்தும் சார் எங்களுக்கு போட்டு கொடுக்க முன்னாடி அதை கோழிக்கு யாரை போட்டுட்டு மாடு கத்தம் மாட்டுக்கு போய் அந்த வக்கையில் பிடுங்கி போட்டுட்டு நேரே எங்கள் அம்மாவுக்கு தண்ணி கொண்டு போவாங்க தண்ணி கொண்டு போய் எங்கள் அம்மா களை வெட்டிட்டு இருப்பாங்க எங்கள் அம்மா தண்ணி குடிக்கும் போது அந்த களைக்கட்டை எடுத்து எங்கள் அண்ணன் வெட்டிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோ இதாக இது பண்ணுவாங்க வரப்பு வெட்டினா அந்த சின்ன வயசில் தான் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து தான் எங்கள் அண்ணன் நான் மூணாவது ரெண்டாவது தான் படிச்சுருப்பேன் அப்போதைக்கு அவ்வளோ பாசத்துலேயே நான் அந்த பாசத்தை நான் இன்னும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் சார் டிராக்டர் உழுதுகிட்டு இருக்கோம் ஒரு எயித்து செவன்த்து படிக்கிற பையன் உழு விதைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க சார் எங்கள் அண்ணன் நான் வந்து எங்கள் அண்ணனை ஒரு அப்பா அப்பா ஸ்தானத்தில் பார்த்துருங்க சார் ஆனால் அப்பான்னு சொல்ல எனக்கு பிடிக்காது சார் எங்கள் அண்ணனை தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் ஏன்னா நான் கல்யாணம் பண்ண எங்கள் அண்ணனுக்கு கல்யாணம் பண்ண முன்னாடி வரைக்கும் எங்கள் அண்ணன் நான் என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுப்பாங்க சார் அது இல்லாத நான் வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு எனக்கு சண்டே ஏதாவது வந்துருச்சுன்னா நான் எங்கள் அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் சத்தியமாக சொன்னதில்லை எங்கள் அண்ணன்ட்ட வேணாலும் கேளுங்க ஆனால் அன்னைக்கு நான் அழுதுட்டு இருப்பேன் அந்த கண்ணீர் எனக்கு வத்துருக்குள்ளே எங்கள் அண்ணன் வந்து அந்த ரூமில் க டோரில் நாக் பண்ணுவாங்க சார் நானா எங்கள் அண்ணனாக இருக்குமான்னு தான் நினச்சிட்டு போவேன் ஆனால் எங்கள் அண்ணனாவே தான் இருக்கும் ஆனால் எங்கள் ஹஸ்பண்டு இருந்தாங்கன்னா கேட்பாங்க ஏ ஃபோன் பண்ணி சொன்னி அவங்க அண்ணன்ட்ட அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் சொல்ல மாட்டேன் சார் அவ்வளோ ஒரு உணர்வு அவ்வளோ ஒரு பாசமாக இருந்ததை இந்த ஒரு வார்த்தை சார் முதல் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருந்தேன் இப்போ தான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இதே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா எல்லா நேரமும
கல்வின்றது அழியாத செல்வம் சார் எல்லாருக்குமே ஆனால் அந்த கல்வியை எங்களுக்காக விட்டு கொடுத்துருச்சு சார் எங்கள் பெரிய கா நர்சிங் முடிச்சிருக்காங்க எங்கள் சின்ன கா டீச்சர் ட்ரைனிங் பண்ண வச்சாங்க நான் பிகாம் முடிச்சிருக்கேன் எங்களுக்காக அது அதோட கல்வியே அழிச்சது சார் அதுக்காக நான் ரொம்ப ப்ரேயர் பண்ணுவேன் எங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து ஒரு படித்த பொண்ணாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன் சார் எங்கள் ஹஸ்பண்ட்டை கூட அடிக்கடி சொல்லுவேன் எங்கள் அண்ணனுக்கு பொண்ணு பார்த்தா நூறு பொண்ணை நிறுத்தி வச்சு அதை யார் நிறையா படிச்சிருக்காங்களோ அவங்கள தான் செலக்ட் பண்ண சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் சார் அதே மாதிரி எங்கள் அண்ணி கூட எம்காம் படிச்சிருக்காங்க சார் அவங்க நல்ல ரிச் ஃபேமிலி தான் எப்படி இயல்பாகவே ஒரு பிரிவு ஏற்படுகிறது அந்த இயல்பான பிரிவுக்கு எதுவெல்லாம் காரணிகளாக ஃபேக்டர்ஸாக மாறிப்போகுது ஒரு இன்சிடென்ட் எப்படின்னா அவங்க அவங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவன் மிஸ்ஸஸ்க்கும் எனக்கும் ஒரு லைட்டாக ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு அந்த டைமுக்கு அவள் பேசும்போது எங்கள் அண்ணன் வந்து எதுவுமே பேசலை அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து என்னால் இது வரைக்குமே என்னால் டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது என்னை வந்து அவன் முன்னாடி என்னை விட்டு கொடுத்துட்டானா இல்லை எப்படின்றது எனக்கு இது வரையுமே எனக்கு புரியாது ஏன்னா என்னை சின்னதுலேருந்து ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் அண்ணா ரொம்ப சாஃப்ட்டு தம்பி நானாக சண்டை போட்டுப்போம் அண்ணா ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பான் இந்த வரையுமே எங்கள் அண்ணன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணலனாலும் சரி வரலனா எனக்கு அப்படி என்னால் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது அவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்கும் அவள் முன்னாடி அந்த இடத்துல அண்ணி என்கிட்ட அட்டாச்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க அந்த சுச்சுவேஷன் அவங்க பேச வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் பேசுனாங்க அந்த சமயம் எங்கள் அண்ணன் எதுவுமே பேசல நான் ஊருக்கு கிளம்பி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் போகாதன்னு கூட என்னை சொல்லவே இல்லை அண்ணா அப்படியே அமைதியாக இருந்தாங்க அதோடு நான் ஒன் இயர் அந்த வீட்டுக்கே போகவே இல்லை எப்படி என்னை வந்து அவங்க முன்னாடி என்னை விட்டு கொடுத்துட்டாங்களே என்ற அந்த ஃபீலிங் எனக்கு இன்னுமே இருக்குது அதை இன்னும் அவன் அவன் என்கிட்ட பாசம் குறைச்சிட்டானா அது எப்படி யாரால் குறைச்சான் அவன் ஒய்ஃப் ஆலையா அது எப்படின்றது எனக்கு இந்த வரையுமே பாசன்றது குறையிறது இல்லை எப்போவுமே ஒய்ஃபுக்கு மீறின பாசம் இருக்க தான் செய்கிறது இருந்த போதிலே குடும்ப சூழ்நிலைன்னும் போது ஒரு ஃபேமிலின்னு வரும்போது இந்த ப்ரியாரிட்டிக்கு அடுத்தது தான் வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிடுது நீங்கள் அண்ணன் தங்கச்சி அப்படின்னு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கல்யாணம்னு வருது பிரிவுகள் வருது ஆனால் எல்லாத்தையும் தாண்டி அண்ணன் மேலே ஒரு உரிமை இருக்கு நமக்கு ஏன்னா அது வந்து பிறந்தது அந்த உறவு அப்படிங்கிறப்போ இன்னைக்கு அவருக்கு திருமணம் ஆகிட்ட காரணத்தினால நீங்கள் என்னென்ன உரிமைகளை நீங்கள் இழந்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் சகோதரிக்கு திருமணமான காரணத்தினால நீங்கள் என்னென்ன உரிமைகளை இழந்திருக்கிறீர்கள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா டப்புன்னு கை நீட்டி அடிச்சிருவோம் ஆ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்டோட ஃபேமிலியில் யாராக இருக்கும்போது தப்பு பண்ணா திட்டுறதுக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஷையாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அடிக்கவும் முடியாது கண்டிக்கவும் முடியாது எப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு அப்போ முன்னாடி இருந்த ஸ்டேஜ் வேற கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து தங்கையின் மீது இருந்த ஆளுமை என்கிற உரிமை பரிபூர் ஆமா நம்ம உரிமை எடுத்து செய்யறது வந்து சில இடத்துல தப்பாப்படும் ஓகே உங்களுக்கு எந்த உரிமை பரிபூர் இருக்கா நினைக்கிறீங்க முக்கியத்துவத்தையே நான் அவர்கிட்ட இருந்து மிஸ் பண்றேன் முக்கியத்துவம் எப்படி அண்ணன்னு ஒரு பாசம் இருந்ததோ இப்ப என்னால அப்படி இருக்க முடியல ஏன்னா அவருக்குன்னு தனி ஃபேமிலி ஆயிடுச்சு ஈவன் ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது கூட ஒரு நாள் ஒன்னா இருந்தோன்னா அந்த ஒரு நாள் அந்த ஈவினிங் ஆகிறது எங்களுக்குள்ள பிரிவை கொடுத்துருது வேற வழி இல்லாம அவரும் போயாவணும் நானும் போயாவணும் ஸோ நாங்க ஒன்னா இருக்கிற டைமே நாங்க ரொம்ப மிஸ் பண்றோம் நாங்க இருக்கணும்னு நினைச்சா கூட இருக்க முடியல எனக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என் ஒய்ஃப் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் திடீர்னு ஒரு தடவை போன்ல அண்ணன் கிட்ட கொடுங்கன்னு போது எனக்கு அப்படியே ஷாக் ஆயிடுச்சு யாரும் பின்னாடி இருக்காங்களா அப்படின்னு கூட எனக்கு தோணுச்சு உன்னதான் அப்படின்னும் போது இது கொஞ்சம் நல்லதா இருக்குது அன்னில இருந்து இது ஃபாலோ பண்ணும் போது எனக்கு கொஞ்சம் சரி நம்ம பெரிய ஆள் ஐட்டம் போல இருக்குது அப்படின்றது கூட ஏன்னா அந்த வாடா போடான்ற அந்த இது போய் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டது போய் அண்ணன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது கொஞ்சம் நமக்கு அந்த ஃபீல் வருது அதே மாதிரி நம்ம தங்கச்சிக்கு ஏதாவது செய்யணும் அந்த அண்ணன்ற வேர்டு வந்து ஒரு கெத்தை கொடுக்குது சார் கௌரவத்தை கொடுக்குது வேற எந்த உரிமையை இழந்து விட்டதாக நினைக்கிறீர்கள் திரும்ப தனியா பேசிக்கிற உரிமை போய் தனியா பியூட்டிஃபுல் ஆச்சுங்க பியூட்டிஃபுல் ஆச்சு எந்த உரிமையை இழந்து விடுகிறீர்கள் திருமணமானதுனால எங்கள் அண்ணன்கிட்ட வந்து என்னால் மனசு விட்டு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நிறைய நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் இப்போலாம் அவ்வளோவா பேசுறதில்லை மனசில் இருக்கிறதும் சொல்ல முடியறது இல்லை அவ்வளோவா சொல்ல முடியறது இல்லை எனக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறது சொல்ல முடியல ம் வீட்டுக்கு வந்தாலும் இப்போ வேறு அதாவது அண்ணா இருக்காங்க அண்ணி இருக்காங்க அம்மா இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்க இருந்தாலும் ஒரு வேற்றுமை தெரியுது வீட்டுக்கு வந்தால் இது நம்ம வீடு இல்லை இருந்தாலும் அது நினைக்கும் போது அழுகையாக வருது ஒரு எது கேட்டாலும் ஒரு கடுகடப்
நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> அண்ணன் தங்கை உறவுக்குள் கொஞ்சம் சிக்கலை நெருடலை உருவாக்குறதுன்னு பேசிட்டு இருக்கோம் இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்களோடு சேர்ந்து பயணிக்க போகிறோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு உங்கள் விஜய் Welcome back to Blind Dates Sirap Nia Nana Ford by Ryan India TMT Kambihal Anbana Annangalum Thangayalum Thangol Day Valvil Airpattu Irukkak Koodiya Maatrangal Munbu Eppodi Irundhoom Thirumana Thirukk Parag Eppodi Irukkuroom Avarikal Manadukkul Oodadi Kondi Irukkak Koodiya Vishayengal Nen Unaru Poorum Maana Pala Thakavalikal Inda Meedayil Parimara Pattu Irukkak Nen Rendu Sirap Virundhinakal Namudaya Avikku Vandhi Irukkak Oru Var Baja Kavi Nudaya Makhali Nanayin Desi Alavilana Thunai Thalaivar Lalitha Kumaramangalam Avarikal Let's Welcome இன்னொருவர் எழுத்தாளர் திரைக்கதை ஆசிரியர் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர் உங்களுக்குலாம் ரொம்ப தெரியும தெரியாத இவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் இயக்குனரும் கூட சீரியல்களின் சூத்திரதாரி திரு பாஸ்கர் சக்தி அவர்கள் ஸோ இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் இரண்டு தரப்பில் பேசுவதற்காக வந்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னால் ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கிறது ஆசை ஆசையாக வளர்த்தான்னு கஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் நிறைய சொன்னீங்க என் கல்யாணத்துக்கு எங்கள் அப்பா கூட ஒன்றும் பண்ணலை அவர் இல்லை ஸோ அவரே எல்லாத்தையும் எடுத்து செஞ்சார் அப்படிப்பட்ட அண்ணன் இன்றைக்கி இப்படி இருக்காரு சில நேரத்தில் வருத்த வருது அப்படின்லாம் இந்த திருமணத்திற்கு பிறகு ஏற்படக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஃபினான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது கஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த அண்ணன் இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருக்கலாம் அல்லது வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருக்கலாம் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நடந்துக்கிட்டு இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது இயல்பு அதுதான் எல்லா நேரத்துலேயும் எல்லோரும் கொடுத்துக்க முடியாது வாங்கிக்க முடியாது உங்கள் மனதளவில் ஒரு எண்ணம் இருக்கும்ல அதை பற்றி ஒரு வருத்தமோ அல்லது ஒரு சந்தோஷமோ எதுவும் ஒன்று இருக்கும் என் அண்ணன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரே அப்படின்னு ஒரு வழி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அது யாருக்கு உண்டு அதே போல் என் தங்கச்சி கட்டி கூட்ட இடத்துல கஷ்டப்படுது அல்லது பொருளாதார ரீதியாக அது ரொம்ப கஷ்டப்படுது அப்படிங்கிற எண்ணம் அண்ணன்களுக்கு இருக்கலாம் அப்படியான வழி என்ன இருக்கிறது சார் என் கல்யாணம் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நடந்தது சார் எங்கள் அண்ணன் வந்து எனக்கு இருபத்தஞ்சி சவரன் போட்டு ஐம்பதாயிரம் வச்சு கொடுத்து பாத்திரம் எல்லாம் செஞ்சாங்க வீட்டுக்குள்ளே தேவையான பொருள் எல்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த தண்டல் வந்து எங்கள் அண்ணனால் இன்னும் கட்ட முடியல சார் அது கல்யாணமாக ஆயிடுச்சு அது ரொம்ப கடன் ஆகிட்டாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு நைட்டும் நான் நினைப்பேன் நம்ம வேலைக்கு போயிருந்தால் நம்ம அண்ணனுக்கு நம்ம ஹஸ்பண்டை எதிர்பார்க்காம நம்மளால் செய்ய முடியுமே இப்போ நம்மளால் செய்ய முடியலையே அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இன்னமும் கஷ்டப்படுறாரு ஆமாம் சார் அது மனசுக்கு வருத்தமா இருக்கு ஆமாம் சார் முதல்ல ஒரு தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷத்தில் இதுக்கு அலை அலையன்ஸ் வந்துருச்சு திருப்பி இதுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாகவே ஃபைனான்ஸ் தான் வாங்கினேன் வெளியில் கடன் வாங்கி தான் பண்ணேன் இதுக்கு ரெண்டு குழந்த பிறந்தும் கூட என்னால் அடைக்க முடியல நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி எனக்கு மேரேஜ் வந்துருச்சு அதுக்கு இங்கே கல்யாணம் இது கடனை வாங்கி தான் பண்ணேன் அதனால் எனக்கு இன்னமும் கொஞ்சம் கடனில் தான் இருக்கேன் நான் இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வட்டி கட்டி இருந்தாலும் இன்னைக்கு என் தங்கச்சி இங்கே நல்லா இருக்கு நம்ம நல்லது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கோ இல்லையோ என்னை நாலு பேர் பார்த்தா கண்டிப்பாக சொல்கிறாங்க கஷ்டப்பட்டு தங்கச்சி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தான் இன்னைக்கு இவனும் நல்லா இருக்கான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வேறு வேறு கீழே ஆ எங்கள் அண்ணா ஃபஸ்ட்டு வெல் செட்டில்டாக இருந்தான் என்ன ஃபுல்லாக கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டது என் குடும்பத்துக்கு அவன் தான் செஞ்சான் ஆனால் இப்போ அவன் கஷ்டப்படுறான் எனக்கு மறுபடியும் என் அண்ணன் பழைய மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நான் கேட்டுட்டனோ நான் எனக்கு என்னோடய சுச்சுவேஷன் என் புருஷனுக்கு வேலை இல்லாமல் போகுது எதாக இருந்தாலும் நான் போய் என் அண்ணன் வீட்டில் உட்காந்து நான் வந்துட்டு நீ எனக்கு சாப்பாடு போடணும் என் குடும்பத்துக்கு போடணும்னு உட்காரலாம் ஆனால் என் அண்ணன் என் வீட்டில் வந்து உட்கார முடியாது ஸோ என் அண்ணன் பழைய மாதிரி ஒரு எம்டியாக இருக்கணும் அந்த எண்ணம் கம்பல்சரி எங்கள் அண்ணன் வரணும் 
ஓகே இன்னொரு பக்கம் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் நிறைய பேரை பார்க்க முடியும் நாலு தங்கச்சி இருப்பாங்க ரெண்டு தங்கச்சி இருப்பாங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறது போகிறதெல்லாம் விற்று கடனை வாங்கி கல்யாணத்தை பண்ணி கொடுத்துரு பழைய அழுக்கு வெட்டியோடு சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ரொம்ப திருப்தியாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்படி தங்கச்சிகளுக்கு கஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் கஷ்டப்பட்டாலும் அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் என்ன ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் அதை சொல்ல முடியும் சார் ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து கேஸ் கம்பில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் சார் டெலிவரி மேன் கேஸ் வந்து எதுவுமே மேலே மாடியில் போட்டால் தான் பத்து ரூபா கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு அதை ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அதில் சேர்த்து வச்ச காசில் தான் ஃபஸ்ட்டு என் தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சது ஃபுல்லாக அந்த ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தேன் அந்த கா அந்த காசுலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து தெரியும் உங்கள் வீட்டுக்கு கேஸ் தூக்கிட்டு வர பையனை பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான்ட்டு அது படிச்சுட்டே வேலையும் செஞ்சேன் வேலை செஞ்சுட்டே படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கடை வச்சு கடையில் ஷெட்யூல்டு இப்போ செட்டில் ஆகிட்டேன் அந்த கஷ்டப்பட்டு என் தங்கச்சியை நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் அதான் சொல்ல முடியும் ஓகே ஓகே மகிழ்ச்சி இப்பவும் அதுக்கு அதுக்கு ஆயிரம் பேர் அதுக்கு ஏதாவது மொழி எழுதினாலும் கல்யாணத்தில் எதுவும் மொழி நாம் நான் என்ன பத்து ரூபா பண்ணுறேங்கிறத மட்டுமே தான் அது பார்க்குது அது மற்றவன் என்ன செய்கிறான் ஏதுங்கிறத பற்றியே பார்க்க மாட்டேங்குது நான் அண்ணன் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு நான் அதுக்காகவே நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் சார் நான் இறைவா அதுக்கு முன்னாடி என்னை எதுவும் பண்ணிடாத அதுக்கு அந்த கடைசி அந்த கோடி சேலையும் நான் போட்டுடணும் அதனோட கடைசி ஆசை அண்ணங்கிட்டது என்ன வந்து ஒன்று கூட மிஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிற நினைப்போட நாங்கள் வாழ்நாள் கடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் சார் இல்லை சின்ன சின்ன இயக்கங்கள் இருக்குது எனக்கு நான் சண்டையே போடுவேன் எனக்கு என்ன செஞ்ச கல்யாணத்துக்கு என்ன செய்ய போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அவர் நான் சொல்கிறத ரொம்ப விரும்புவார் நான் நான் டிமாண்ட் பண்ணி அவர் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப இது பண்ணுவார் எப்போவுமே அப்படி தான் எது இது வரைக்கும் என்னோடய ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே எங்கள் அண்ணன் நான் நிறைவாக தான் செஞ்சுருக்கார் எங்கள் திருமணத்திற்காக அல்லது என்னுடைய நலனுக்காக எங்கள் அண்ணன் இப்படி கஷ்டப்பட்டார் இந்த விஷயம் செஞ்சார் அது என் மனசில் இன்னமும் வடுவாக இருக்கிறதுன்னு யாராவது பகிர்ந்துக்கணும் நான் ஆசைப்பட்டா சொல்லலாம் எங்கள் அண்ணன் தான் எனக்கு சின்னதுலேருந்து என்னை தூக்கி சுமந்து இந்த மாதிரி ஹேண்டிகேப் பண்ணதுலேருந்து அண்ணன் தூக்கி என்னை சுமந்து அவங்க பஸ் ஏற்றுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எனக்கு உதவியிருக்காங்க அவங்க வந்து என் திருமணத்துக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க தான் எல்லாமே செஞ்சாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவங்க ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தாங்க எப்படியோ கடனை உடனே வாங்கி நினைக்காத குறிக்காத முடியாத அளவுக்கு அஞ்சு ஃபாதரோட ரொம்ப கிராண்டாக என்னோட திருமணம் நடந்தது என் கணவன் என் கணவர் வந்து என் அண்ணனோட நண்பன் தான் எங்கள் அண்ணன் எவ்வளோ நல்லவராக இருக்கார்னா அந்த அளவுக்கு அவரு நண்பர் என்னை அவ்வளோ அன்பாக வச்சு பார்த்து போயிருக்கிறாரு ஆனால் இன்னைக்கு நான் சொந்த வீடு கட்டி கடவுள் ஆசீர்வாதத்தில் சொந்த வீடு கட்டியிருக்கேன் சின்னதுலேருந்து அம்மா வீட்டிலேருந்து நாங்கள் வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி கடவுள் அப்படி ஆசீர்வாதத்தால் இன்றைக்கி நாங்கள் சொந்த வீடு கட்டியிருக்கோம் இன்னும் எங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து ஒரு சொந்த வீடு இல்லையேன்ற ஏக்கம் என் மனசில் இருக்குது அதுக்காக நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டுறேன் இந்த நிகழ்ச்சி மூலிமா கோடான கோடி என்ன நன்றி எங்கள் அண்ணனுக்கு என் பாசத்தை நான் உரித்தாக்குறேன் எங்கள் அக்கா இவங்கள மாதிரியே இருப்பாங்க சார் முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் எல்லா கஷ்டத்தையும் அவள் அனுபவிச்சிருக்கா இந்த நிலையிலையும் விடாமல் எங்கள் அம்மா இறந்த பிறகு எங்கள் அண்ணன் தான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஃபார்மசி ரெண்டு அரியர் இருந்துச்சு அதை காலேஜுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அலைஞ்சு பிரின்ஸிபலை பார்த்து காலேஜுக்கு போயிட்டு அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ண வச்சு இன்றைக்கி ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட்டாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் உட்கார வச்சுருக்காரு எங்கள் அண்ணன் அவருக்கு எங்கள் அக்கா சார்பாக நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் நன்றி சொல்லக்கூடாது ஆனால் ஏன்னா நன்றி சொல்லிட்டால் நமக்கு நாமே நன்றி சொல்லிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் சொல்லக்கூடாது தேங்க்ஸும் சொல்லக்கூடாது அவருக்கு ரொம்ப நாங்கள் கடமைப்பட்டுருக்கோம் சார் நிறைய விஷயத்தில் இன்னும் ஏழு ஏழு ஜென்மம் எத்தனை ஜென்மம்னு இது எனக்கு தெரியல இனி வரப்போகிற எல்லா ஜென்மங்களுக்கும் எங்கள் அண்ணனுக்கு நாங்கள் தங்கச்சியாக பிறக்கணும் ரெண்டு பேருமே கடவுள்கிட்ட நான் இதை தான் வேண்டுறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோடய ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கும் என் கூட வரணும் சார் அது அவங்க பா சாபமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி வரமாக எடுத்துக்கலாம் சரி நான் வரமாக எடுத்துக்கிறேன் தவமாக நினைக்கிறேன் குட் வேறு என் அண்ணன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் என் மனசில் எப்போதும் இருக்கிறது என்னது சார் எங்கள் அப்பா வந்து போலீஸாக இருந்தாங்க ஹார்ட் அட்டாக்கெல்லாம் நாற்பத்தெண்டு வயசில் போயிட்டாங்க எங்களுக்கு இந்த வயல் தென்னந்த தொப்பையெல்லாம் இருந்தது அப்போ எனக்கு மேரேஜ் பதினஞ்சு வயசில் சரி ஒரு மூணு பேர் அண்ணன் ரெண்டு ஒரு தம்பி நான் ஒரு பொண்ணு தான் சரி பொம்பளை பிள்ளையாக கரை ஏற்றணுமே சொல்லி எல்லாம் விற்று எடுத்து என்ன கரை ஏற்றியாச்சு அப்போவுமே எழுபத்தி ரெண்டில் மேரேஜ் எங்கள் அம்மா வீட்டு வேலை பார்த்து இவ்வளோ சொத்து இருந்தோம் எங்கள
அவங்களும் எல்லாம் வசதியாக இருக்காங்க சார் கண்ணீரோடும் கலந்தாய்வோடும் வார்த்தைகளோடும் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு மெல்லிய படகு நீயா நானாவில் மென் வெர்சஸ் விமன் சீரீஸில் அண்ணன்கள் தங்கைகள் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட விஷயங்களை சந்திக்கிறார்கள் இருந்த உரிமைகளை எதை இழந்தார்கள் என்னென்னவெல்லாம் பேசிக் கொள்கிறார்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம் பாஸ்கர் சக்தி சார் சோர் ஒன்று பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் இவங்க எல்லாம் பேசுறது கேட்கிற போங்க மனசுல ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய கதைகள் என்னென்ன இந்த டாக் ஷோதுலேயே வந்து ரொம்ப எமோஷனலான ஷோ இதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எனக்கே ஒரு மாதிரி ரெண்டு மூணு தான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சு நம்ம பேசின விஷயங்கள்லாம் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நம்ம இந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல இந்த ஃபேமிலி சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டத்தோட சில உன்னதமான விஷயங்கள் தான் எனக்கு மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு கதைகளாக இல்லை இது எல்லாமே நிஜமாக வாழ்க்கையில் நடக்கிற விஷயங்கள் வாழ்க்கை இவங்களாம் நிஜமான மனிதர்கள் இவங்க நிஜமான விஷயங்களை பேசுகிறாங்க நம்ம கற்பனைகளுக்கே அங்கே வேலையே இல்லை இந்த இடத்துல அவங்க சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னை ரொம்ப பாதிச்சது இப்போது அண்ணன் வந்து அவர் கேஷுவலாக சொல்கிறாரு எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் ஆயிடுச்சு நான் இது மாதிரி முன்ன மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்காத அப்படின்னு அவர் இயல்பாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு அது அவங்கள அவ்வளோ காயப்படுத்தியிருக்கு இவ்வளோ வருஷமாக அதை ஞாபகம் வச்சுட்ருக்காங்க அவங்க நம்ம எந்த இந்த இடத்துலலாம் உறவுகளை வந்து ஈஸியாக கட் பண்ணிடுவோங்கிறது வந்து இந்த அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ஆழமாக மனசில் தச்சிச்சு அது நம்ம ரொம்ப யதார்த்தமாக தான் சொல்கிறோம் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறோம் அவர்கள் எந்த தப்புமே என்னால் சொல்ல முடியாது அவர் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு ஆனால் சொன்ன விதம் வந்து அவங்கள எவ்வளோ காயப்படுத்தணும் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ரெண்டு பேருமே அதை நினச்சி வருத்தப்படுறாங்க எனக்கு இந்த இந்த மாதிரியான நம்ம லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் அப்படியே கடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளை ஒரு ஒரு இடத்துல நம்மளை ஒரு பரிசுத்தமாகிற ஒரு விஷயமா நான் இதெல்லாம் பார்க்குறேன் இந்த இந்த ஷோலேயே கூட இவங்களுக்கு இந்த ஷோ முடிஞ்சோடி நம்ம நிறைய ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு சைட்லேயுமே நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளாம் களையிற மாதிரி அவங்களாம் அழு இவர் இங்கே ஒரு தங்கச்சி பேசும்போது இங்கே பார்ப்பேன் இங்கே அந்த அண்ணன் அழுத்திட்டு இருக்காரு இதே மாதிரி வைஸ் ஃபெஸ்ஸாக நடந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம நம்மளை எப்போவுமே நம்ம நான் பண்ண விஷயங்கள் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுறது பெரும்பாலும் கிடையாது லைஃப்பில் இப்படி ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் ரியலைஸ் பண்ணும்போது அந்த ரியலைசேஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம வேறு ஒரு ஆளாக இருப்போம் நம்ம பண்ண தவறுகளோட டெப்த் நமக்கு தெரியும் நம்ம எங்கெல்லாம் தவறு பண்ணக்கூடாதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஏன் இந்த இது ரொம்ப இப்போ பெரிய விஷயமாக பார்க்குறேன் எனக்கு அப்புறம் நம்ம சிஸ்டம் பற்றி சொல்ல வந்தேன் நம்ம ஃபேமிலி சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு எமோஷனுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் இருக்குது அந்த ரோல் தான் வந்து சாரி எனக்கே ஒரு மாதிரி கண்காலங்கள் பேசும்போது அந்த ரோல் தான் வந்து நம்மளை இது இது இன்னும் உயிர்ப்பட வச்சுட்டு இருக்கு இந்த சிஸ்டத்தை இல்லாட்டி அவர் சொல்கிறது அந்த டெலிவரி பாய் சொல்கிறார்ல ஒரு நாலு ஃபுல் ஃப்ளோர் ஏறி போய் அந்த கேஸ் சிலிண்டர் டெலிவரி பண்ணிட்டு வந்து அதை தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு சேர்த்து வைக்கணுன்ற ஒரு இயற்கையிலே ஒரு அர்ப்பணிப்பு உணர்வு இருக்குல்ல இது எது அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க எந்த புஸ்தகத்தில் அதை படித்தாங்க எந்த விதத்தில் அவங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் உள்ளே வருது இவ்வளவு பரிவான ஒரு பரிமாற்றம் எப்படி சாத்தியமாகுது இது தான் என் மனசில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதை நமக்கு அப்படியே இப்போ தலைமுறை தலைமுறை நமக்குள்ளே அப்படி இன்ஹெரிட் ஆகிட்டு வர விஷயங்கள் நம்ம சொசைட்டி இன்னும் வந்து ஒரு ஜீவனோடு வச்சுருக்க விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் பர்டிகுலராக இந்த அண்ணன் தங்கச்சி ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறது ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு தங்க ரெண்டு தங்கைகள் இருந்தாங்க ஒரு தங்க சின்ன வயசில் இறந்துருச்சு ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசில் எனக்கு அந்த வயசில் அந்த அது ஒரு பெரிய இழப்பாக தெரியல அது ஒரு விளையாட்டுத்தனமான ஒரு வயசு ஆனால் நான் பலமுறை நினச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த தங்கை உயிரோடு இருந்திருந்தால் அதுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இருந்தால் நம்ம குடும்பத்தில் அது அது என்ன மாதிரி ஒரு இதாக இருந்திருக்கும் இப்போ இருக்கிற தங்கை வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய நல்ல ஃப்ரெண்டு மாதிரி தங்கையும் தங்கச்சி குழந்தைகளும் கூட எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக ரொம்ப இன்டிமேட்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது இது இந்த தங்கைகள் மாதிரி தான் என் தங்கையும் ஒரு மாதிரி ஆனால் நாங்கள் சண்டை போட்டுக்கிட்டதே கிடையாது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தங்கை இந்த சட்டை கூட என் தங்கச்சி வாங்கி கொடுத்துருந்தா நேற்று வந்துருந்தாங்க ஊருக்கு போகும்போது உனக்கு வேறு சட்டை எப்போ பார்த்தாலும் சிகப்பிச்சுட்டே போடுறிய அப்படின்னு இந்த சட்டை வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு உறவு தான் வந்து நம்மளை ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்கோம் ஒரு நெருக்கடியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நம்மளை ஒரு மென்மையான பகுதிக்கு கொண்டு போகிறது இந்த மாதிரி உறவுகள் நாம் இந்த ஷோவில் கலந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் உண்மையிலேயே நான் நிறைய எழுதினாலும் கூட நான் ரொம்ப
வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி மாதிரி நடந்திருக்கு அவர் போன பிறகுதான் நம்ம ரெண்டு பேர் ரொம்ப ஓரளவுக்கு நெருக்கமாக ஆயிட்டோம் ஏன்னா அவங்க அவர் எப்போவுமே நடுவில் இருந்தார் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஒரு பாலம் மாதிரி நானும் சின்ன வயசில் ரொம்ப சீக்கிரமாக கோவம் வரவோ எங்கள் அண்ணி வந்து ரொம்ப பிளண்டாக மூஞ்சி மேலே சொல்லிடுவாங்க என்ன உளர்ற உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா தெரிஞ்சு பேசுகிற அந்த மாதிரி ஏதாவது சிக்கல் வந்தாலும் அவர் போன பிறகு அந் அந்த விஷயத்தில் தான் நமக்கு ஒரு ரொம்ப நிறைய ஒரு பெரிய பாதிப்பு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போது பன்னெண்டு வருஷம் ஆகும்போது நாங்கள் எல்லாம் மெச்சூர் ஆகிட்டோம் நமக்குள்ளார அதெல்லாம் இதாகிடுச்சு இருந்தாலும் அவர் ஒரு ரொம்ப அமைதியான ஒரு ஒரு நேச்சர் அவர் எப்போவுமே அவர் கோவப்பட்டு பேச மாட்டார் கோவம் வந்தாலும் எல்லாத்தோட பேச்சை கேட்டுட்டு அப்புறம் சமாதானம் பண்ணுறாலாம் தான் பேசுறது அந்த இது தான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறது இந்த இடத்துல தான் அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த கேள்வியை கேட்கணும் நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு தரப்புலையுமே பேசப்படுகிற விஷயத்துக்கு வெவ்வேறு வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுது முன்ன மாதிரி எங்கள் அண்ணன் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அந்த 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 சோ கால்டு அந்த சப்ஜெக்டிவ் டேர்மாக இருந்தாலும் அல்லது வந்து அப்படி இருந்த அண்ணன் இப்படி மாறிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் அல்லது தங்கச்சி வந்து இப்போ முடியலைங்க அப்படின்னு அண்ணன் சில ரீசன் சொல்கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்கு பின்னாலேயும் மூன்று எழுத்தில் ஒரு வார்த்தை ஒழிஞ்சிருக்கு அந்த கேரக்டரோட பேர் அண்ணி அந்த அண்ணியை இவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் ஏன்னா பாசமான அண்ணனுங்க எல்லா காலத்துக்கும் தங்கச்சிக்கு எப்போதும் கூட இருந்து துணை நிற்க நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்களும் இது என் அண்ணன் என் அண்ணங்கிட்ட உரிமை இருக்குதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க இதுக்கு நடுவில் எங்கிருந்தோ வந்த எல்லா உரிமையும் அவங்களுக்கு இருக்குது ரைட்டு தானே அந்த அண்ணிங்கிற ஒரு கேரக்டர் பகடைக்காயா ரெண்டு பக்கத்தாலையும் அடிக்கப்படுது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே எப்போதுமே அந்த அன்புக்குரிய அண்ணன் தங்கச்சியாக இருக்கிறதுக்கு அண்ணிங்கிற அந்த கேரக்டரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் இல்லைங்க நானும் ஒரு அண்ணி நான் ஒரு தங்கையாக இருக்கேன் மனைவியாக இருக்கேன் அண்ணியாகவும் இருக்கேன் அதனால எனக்கு அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி வரணும் அது என்னன்னா நம்ம பொதுவாக நம்ம பெண்களுக்கு நாங்கள் அது கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லை நாங்கள் ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் ஓவர் இமோஷ்னல் ஆகிட்டோம்னா அது வந்து நம்மளால அது ஜட்ஜ் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது நாங்கள் எங்களுக்கு அவங்க அண்ணி ஆனால் அதே நேரத்தில் அவங்க அண்ணனோட மனைவி அவங்க வந்து அது இயற்கையான விஷயம் இல்லைங்க இப்போ என்னோட குழந்தை இருந்ததுன்னா நான் என் கணவர்கிட்ட என்ன சொல்வேன் என்ன சொல்வேன் நான் அது நாமளும் யோசிச்சுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டியாக டீல் பண்ணாக்கா அது நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகே பாஸ்கர் சக்தி ஹவு டூ சீ தட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆக்சுவலி லைஃப்பில் வந்து நம்ம அவருடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்து ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னொரு காலத்தில் அவ்வளோதான் முக்கியமாக படாது அதுக்காக வேண்டி அந்த விஷயத்து மேலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடுலாம் குறைஞ்சிட்டு தான் அர்த்தம் கிடையாது நம்ம ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு இருப்பான் அவனுக்கு ரொம்ப முழு நேரமும் அவனோட இருப்போம் கல்லூரி போகும்போது வேறு ஒரு நண்பன் வந்துடுவான் ஆனால் பழைய நட்புன்றது அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் இது மாதிரி உறவுகள் எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தங்கைங்கிறவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆள் நம்ம லைஃப்பில் நம்மளுடைய டீனேஜ் முழுக்க நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியாக அதுவும் ஆப்போசிட் செக்ஸ் சேர்ந்து அது ஒரு அது ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுது தங்கை கிட்ட இருக்க இன்டிமசியும் அண்ணன் தம்பிகளுக்கு உள்ள இன்டிமசியும் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு சைட்லி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இதில் ஒரு தாய்மை உணர்வு இருக்கும் அண்ணன் தங்கைக்குள்ளே அக்கா தம்பிக்குள்ளே அண்ணன் கூட அப்படி இருக்காது அது வேறு விதமான ஒரு சின்ன ஒரு சட்டிலான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டீனேஜ் முழுக்க நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனியன் இந்த பொண்ணு இருக்குல்ல அது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அந்த ப்ரியாரிட்டி மாறும் அந்த பொண்ணுக்கும் மாறும் இவருக்கும் மாறும் ரெண்டு பேருக்கும் லைஃப் பார்ட்னர் வரும்போது அது இயல்பான ஒரு விஷயம் முதல் பிரச்சனை வந்து இந்த இயல்பான விஷயன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அதீதமான பொசசிவ்னஸ் தான் எல்லா உறவுகளையுமே பிரச்சனை நம்ம எந்த உறவுகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதீதமாக வந்து இமோஷனலாக ஒரு ஆளை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலுக்குள் கொண்டு வர்றது இல்லை இப்போ ஜெயகாந்தன் சொல்லுவார் அன்புக்கும் வெட் வெறுப்பும் கட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு தின் லைன் தான் ரெண்டு அதீத அன்பு வந்து ஒரு கட்டத்தில் அதீத வெறுப்பாக கூட மாறிடும் ஸோ அந்த தின் லைன் எதுன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வரணும் அடுத்த பிறவையிலும் அண்ணனாகவே இவர் எனக்கு பிறக்க வேண்டும் என்று தங்கைகளும் எப்பொழுதும் தங்கையாகவே இவள் எனக்கு இருக்க வேண்டும் என்று அண்ணன்களும் உணர்வு ரீதியாக பரிமாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மென் வெர்சஸ் விமன் சீரீஸில் நாம் இன்னைக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தில் ஒரு சிறு இடைவேளை ஒரு <laughs> 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 நம்ம தமிழ் மரபில் ஒரு மெத்தடு
என் பையன் பிறந்ததுல இருந்தே பிறந்த அன்னைக்கே எங்க அண்ணன் புக் பண்ணிட்டான் தங்க மாப்பிள்ளைக்கு தான் என் பொண்ணு அதே மாதிரி ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு அவங்க அவன் அங்க பொண்ணு பிறந்தது அன்னைக்கு எனக்கு நைட்டு பன்னெண்டரைக்கு அவனுக்கு பொண்ணு பிறந்தது எனக்கு போன் பண்ணா நான் ஊர்ல இருக்கேன் மாப்பிள்ளைய ரெடி பண்ணி வை பொண்ணு பொண்ணு ரெடி ஆயிடுச்சு விளையாட்டான அக்ரிமெண்டா இல்ல சீரியஸாவே அந்த இமோஷனல் அக்ரிமெண்டா நான் இப்பவே புக் பண்ணிட்டு கால்ல கூட அத பத்தி தான் பேசிந்தோம் நாங்க ஓகே இமோஷனலாவே இமோஷனலாவே நாங்க நிஜமாவே என் தங்க மாப்பிள்ளைக்கு தான் என் பொண்ணு கொடுப்பேன் அண்ணா சொன்னா நானும் சொல்லிட்டேன் யாஸ்னா தான் என் மருமகளா வரணும்ட்டு ஓ பக்கத்துல எங்க உறவுகள் நிறை நிலைக்கிறதுக்காக என் பையனுக்கு அவன் பொண்ணா தான் நான் பண்ணணும்ட்டு முடிவோட தான் இருக்கு முடிவோட தான் இருக்கு இப்ப இருக்க கால கட்டத்துல அந்த பசங்களோட ஐக்கியம் பார்க்கணும் நம்மளா போய் திணிக்க கூடாதுன்றது நீ போய் யோசிச்சிட்டு இருக்க அப்படி இல்ல லாஸ்ட் வரையும் எனக்கு வந்து நான் ஒரே பொண்ணுனால எனக்கு அக்கா தங்கச்சி யாரும் கிடையாது எங்க அப்பா அம்மாக்கு அப்புறம் நான் அதை அப்பா அம்மாட்டே சொல்லுவேன் உனக்கு அப்புறம் எனக்கு யாரும் இல்லைம்மா அப்படின்னு சொல்லுவேன் லாஸ்ட் வரையும் எனக்கு எங்கள் அண்ணனும் தம்பியும் வேணும் அதுக்கு ஒரு பாலமாக எதிர்க்கணும் அவன் அந்த ரிலேஷன் இருக்குன்றது வந்து எனக்கு மன எனக்கு பண்ணுறது பண்ணுது பொண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டா கண்டிப்பாக கட்டி கொடுத்து கண்டிப்பாக கட்டி நான் கொடுக்க மாட்டேன் சார் பிகாஸ் என் பொண்ணு மூத்தவ எங்க அண்ணா பையன் ரெண்டு வருஷம் சின்னவன் இப்பத்துல இருந்து என்னன்றான் அதே மாதிரி எனக்கு இப்ப ஒரு பொண்ணு இருக்கு சார் ஒன்பது வயசு அதை வந்து என் கணவரோட வழியில கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இன்னொரு குழந்தை பெத்துக்கணும் இப்பதான் பிளான் பண்ணிருக்கோம் அது பெண்ணாதான் பிறக்கணும் அதுவும் கண்டிப்பா அது என் அண்ணன் பையன் சாய்க்கு கொடுக்கணும் அவனுக்கு அஞ்சு வயசு இப்போ அதான் என்னோட ஆசை ஓ ஒரு பெண் பிள்ளை பெத்து அண்ணன் பொண்ணுக்கு கட்டணும் ஓகே எஸ் கவர்டன் இன்ஃபர்மேஷன் நவ் இந்த நாள்ல தங்கச்சிகளை சந்திக்கிறப்போ அல்லது அண்ணனை சந்திக்கிறப்போ பரிசு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் சில பரிசு பொருட்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ யாரெல்லாம் அண்ணனுக்கு பரிசு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்களோ கொடுக்கலாம் பிரிக்கலாம்ல கண்டிப்பாக ஓகே வாழ்த்துக்கள் என் சிஸ்டர் வந்து புடவனை பயங்கர க்ரீஸ் அவங்களுக்கு ஓகே நான் தான் நிறைய கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அவங்க காலேஜ் கட்டிட்டு போகிறதுக்கு ஸோ இந்த தடவை நான் புடவை தான் கொடுக்க போகிறேன் கொடுங்க என்னது வெயிட்டாக இருக்க மாட்டிருக்கேன் ஆ என்னால முடிஞ்ச ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரத்தை அவங்க கையில கொடுக்கறேன் புடுங்க சார் இதான் அண்ணன் வீடு கட்டிட்டு இருக்காரு இருபத்தஞ்சு ரூபா போனோம் எல்லாரும் சொல்றாங்க எவ்வளவோ செஞ்சேன் எவ்வளவு செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் இதுவரையும் நிறைய எங்க தங்கச்சி எதுவும் நான் செய்யல இதான் முதல் முறையா நான் அவங்களுக்கு புடவை எடுத்து கொடுத்ததோட சரி முதல் முறையா இந்த அன்பா இருக்காரு இல்ல அதுவே எனக்கு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் எங்க அண்ணா எனக்கு அண்ணனுக்கு நீங்க என்ன கொடுத்துருக்கீங்க தமிழ்நாடு வாங்கி <laughs> போட்டுவிடுங்க <laughs> 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 என்ன அவசியம் இல்ல 
ஏன்னா என் வீட்டுக்கார அம்மாவுக்கு இந்த மோகம் பிடிக்காது எப்படி வேணா எங்கே வேணா தொலைஞ்சாலும் பரவாயில்ல எங்கே கவலைப்பட மாட்டேன் ஏன்னா இந்த மோதத்தில் என்ன மகிமைன்னா எங்கள் அம்மாவோட தாலியில் அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் செஞ்சு நாங்கள் எல்லோரும் டிவைட் பண்ணி இந்த மோதத்தை போட்டுட்டோம் இந்த கறி எதுக்குன்னா இந்த இந்த கறி நிறுவனத்தில் தான் நான் வேலை செய்கிறேன் சரி அப்போ இந்த கறியும் மறக்கக்கூடாது நான் அந்த கறியில் தான் வேலை செஞ்சு நான் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கேன் அதனால் அதையும் மறக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அதை கொடுக்குறேன் கொடுங்க வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ என்ன பரிசு சொல்லுங்க திருக்குறள் திருக்குறள் இல்லாத விஷயங்களே கிடையாது சார் வாழ்த்துக்கள் ஆ எனக்கு ஒரு செல்போன் வாங்கி தரியா அப்படின்னு அவ நேத்து நைட்டு மாமா இது கேட்டாரு இது குடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன வாங்கலாம்னு யோசிக்கும் போது என்னோட பெரிய பையன் வந்து மாமா எப்பயும் கெத்தா சுத்துவாருமா அதனால மாமாக்கு நல்ல பிராண்டட் கூலர்ஸ் வாங்கிட்டு போய் கொடுங்க இருந்தாங்க நேத்தான் தொலைச்சேன் தேங்க்யூ போட்டுங்க 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 போ கெத்தா இருக்கான்னு பாத்துரு உண்மையிலுமே என் ஒய்ஃபுக்கு இன்னும் தெரியாது நான் நேத்து தொலைச்சது பயந்துகிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நைஸ் நல்லா தான் இருக்கு அண்ணன்டா ஆ நண்பேண்டாங்கற மாதிரி அது வாழ்த்துக்கள் என்ன பெருசு வாட்ச் ரொம்ப பிடிக்கனால ஒரு விஸ்ட் வாட்ச் பரிசா தேங்க்யூ தங்கச்சிக்கு தங்கச்சிக்கு வந்து அவளுக்கே தெரியாம அவ பேர்ல இன்சூரன்ஸ் பாலிசி போட்டுருக்கேன் ஓ குட் 92 ல இருந்து நடந்துட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் மெச்சூர் ஆறது கண்டிப்பா ஒரு 1 லட்சம் ரூபாயா தான் உங்களுக்கு கொடுத்துரு ஓகே நைஸ் வாழ்த்துக்கள் थैंक यू थैंक यू நைஸ் an energetic very what do you say ரொம்ப எமோஷனலான பாஸ்கர் சக்தியோட சொன்னார் உள்ள வந்த உடனேமே எனக்கு ஒரு மாதிரி மனதுக்கு தோணுச்சு பெண்களுக்கு ஒரு விஷய கட்டாயம் புரிந்தே ஆகணும் ஆண் திருமணத்திற்கு பிறகு அவனுக்கு என்று ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது என்பதை மனதளவில் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகணும் இப்போ உங்களால் முடியலை அப்படின்னாலும் கூட இட்ஸ் நோ அதர் கோ எப்படி என் கணவன் தான் எனக்கு முதலில் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேனோ அதுபோல் அவருடைய மனைவியும் என் கணவருக்கு அப்புறம் தான் மற்றவங்க அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கான எல்லா ஸ்பேஸும் இருக்குன்னு இது மாதிரி ஆயிரம் ஷோ நடந்தாலும் அண்ணன் தங்கச்சிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த உருவ ரீதியான சிக்கல்கள் இருக்கத்தான் போகுது பட் குறைந்தபட்சம் இந்த அன்பு தொடரணும் அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கவும் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளவும் மனதை எதிர்கேற்ப தயார் செய்து கொள்ளவும் ஆணும் பெண்ணும் தயாராகித்தான் ஆகணுங்கிற நிலைமை இருக்கு தயவு செய்து தெரிந்தோ தெரியாமலோ மனதுக்குள்ள அந்நியை வில்லியாக பார்க்கிற மனநிலையை பெண்கள் நிறுத்துங்கள் வேற வழியே கிடையாது ஏன் உங்களுக்கு அப்படி தோணுதுன்னா அந்த பெண்ணுக்கு திடீரென்று ஒரு உரிமை கிடைத்து விட்டதை போல உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கிற காரணத்தினால தான் அந்நி அப்படிங்கிறவங்க பூதாகரமாக உங்கள் முன்னால் தோன்றாங்க ஆனால் அந்த நெருக்கடிக்குள் சிக்கிக்கொண்டே தன்னுடைய வாழ்க்கை அடுத்த இடத்துக்கு போகிறான் ஆனால் குடும்ப சங்கிலி அருந்து போகாமல் இந்த காலகட்டத்திலையும் ரொம்ப கார்ப்பரேட்டாக மாறிப்போன இந்த காலகட்டத்திலையும் தமிழ் குடும்பங்களும் தமிழர்களும் தமிழ் மண்ணின் மரபோடு வாழ்ந்த நம்முடைய உறவுகளும் அண்ணன் தங்கச்சி பாசத்தில் இவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது உண்மையாகவே ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப ஆனந்தமாகவும் இருக்கு எனக்கு அக்கா தங்கச்சிலாம் கிடையாது கசின் சிஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக சொந்த தங்கச்சிகள் போல் இருப்பாங்க இந்த ஒரு ஷோ இந்த ஒரு ஷோவில் தான் முதல் முறையாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் சார் நமக்கு கூட ஒரு அக்காவோ தங்கச்சியோ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இது லைன் டேட் சிறப்பு நீயா நான் அப்பாவட் பை ரான் இண்டியா டிஎம்டி தம்பி நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு லைன் டேட் சிறப்பு நீயா நான் அப்பாவட் பை ரான் இண்டியா டிஎம்டி தம்பிகள் நீயா நனாவில் பரிசளிக்கிற நேரம் எல்லாரும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறீங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போய் ஒருத்தங்க சில வார்த்தைகளை சொன்னாங்க எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் இவருக்கே நான் தங்கையாக பிறக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தான் வாங்க திருச்சி மங்கள் அண்ட் மங்கள் வழங்கும் கிஃப்ட் வவுச்சர் பரிசு எங்க அக்கா இவங்களை மாதிரியே இருப்பாங்க சார் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல எல்லா கஷ்டத்தையும் அவள் அனுபவிச்சிருக்கா இந்த நிலையிலையும் விடாம எங்க அம்மா இறந்த பிறகு எங்க அண்ணன் தான் கூட்டிட்டு போயிட்டு பார்மசி ரெண்டு அரியர் இருந்துச்சு அதை காலேஜுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அடைஞ்சு பிரின்ஸிபலை பார்த்து காலேஜுக்கு போயிட்டு அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ண வச்சு இன்னைக்கு ஒரு ஃபார்மசிஸ்டா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல உட்கார வச்சிருக்காரு எங்க அண்ணன் அவருக்கு எங்க அக்கா சார்பா நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் நன்றி சொல்லக்கூடாது ஆனா ஏன்னா நன்றி சொல்லிட்டா நமக்கு நாமே நன்றி சொல்லிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் சொல்லக்கூடாது தேங்க்ஸும் சொல்லக்கூடாது அவருக்கு ரொம்ப நாங்கள் கடமைப்பட்டுருக்கோம் சார் நிறைய விஷயத்தில் இன்னும் ஏழு ஏழு ஜென்மம் எத்தனை ஜென்மம்னு இது எனக்கு தெரியல இனி வரப்போகிற எல்லா ஜென்மங்களுக்கும் எங்கள் அண்ணனுக்கு நாங்கள் தங்கச்சியாக போகிறக்கணும் ரெண்டு பேரும
இந்த பரிசை கொடுக்க உங்கள் அண்ணனை நீங்கள் கூப்பிட்ற அதே நேரத்தில் நான் கூப்பிட போகிறது உங்கள் அண்ணியை வாங்க அண்ணி அண்ணி வாங்க உங்கள் ஹஸ்பண்டு வரணுமா சரி வாங்க சீக்கிரம் வாங்க 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 நான் உங்களை கூப்பிட்டதுக்கான ரீசன் என்ன அண்ணன் தங்கைங்கிற உலகத்தை உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இந்த ஷோவை பார்க்குறப்போ ஆக்சுவலி என் வீட்டுக்காரரை சப்போர்ட் பண்ணுறதை விட என் நாத்தனாரை சப்போர்ட் பண்ணோன்னு இருக்கேன் திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் த ஷோ அது எப்படி சொல்கிறதுனா என் நாத்தனார் சொல்லும்போது என்னை மீறி நான் அழுதுட்டேன் நான் உள்ளே வரும்போது அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட சொன்னேன் ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகாதீங்க பட் அவள் பேசும்போது என்னை மீறி நான் அழுதது எங்கள் அண்ணா அவங்க ஹஸ்பண்ட் அழுததெல்லாம் நான் பார்த்து ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருந்தது அண்ட் அவகிட்டேருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் ஐ நோ ஹவ் டு டீச் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் ஐ டசன் நோ ஹவ் டு லீட் த ஃபேமிலி அவள் வந்து என்னோட ரோல் மாடல் திஸ் இஸ் ரியாலி ஐ எம் சேயிங் இட் ஃப்ரம் மை ஹார்ட் அண்ட் ஐ எம் வெரி யூ நோ ஃபார்ச்சுனேட் இனஃப் டு ஹாவ் சச் அ சர்ட் ஆஃப் சிஸ்டர் இன் லா தேங்க் யூ ரொம்ப நல்லா படித்த ஒரு லெக்சரராக இருக்கிற ஒரு அண்ணிக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கிறது ஊர்லேருந்து வந்த அவங்களுடைய சிஸ்டர் இல்லா நம்ம தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஓ உங்கள் ஜூனியரா ஏற்பாடு பண்ண மாதிரியே இருக்கேன் ஓகே பிஏ கோட் ஆனால் பாருங்கள் என்ன அழகான ஒரு காம்போ நம்ம தமிழ் சமூகத்தினுடைய அழகு இதுக்குள்ள ஒழிஞ்சிருக்கு கொடுங்க நீங்களே உங்களுக்கு ஆட்டை கிடையாது அவங்க தான் கொடுக்கணும் ஆ அண்ணன் தான் கொடுக்கணும் பஞ்சாயத்தை நான் தொடங்கி வைக்க விரும்பலப்பா வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ இன்னொரு பரிசு இருக்கு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த பேசணுங்கிறதுக்காக பேசாமல் அந்த உறவுக்குள் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு படி நிலைகள் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னஸ் ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தங்க எப்படி பார்க்குறாங்க ஒய் இட் இஸ் ஹாப்பனிங் இயல்பாக பிரிவு ஏற்படுவதற்கான என்ன காரணங்கிறதா ரொம்ப அழகாக இங்கிருக்கிறவர்களுக்கும் பார்க்கிறவர்களுக்கும் புரியும்படியாக எடுத்து சொன்னது அவர் தான் அவருக்கு தான் அந்த பரிசு போய் சேரணும் அதை எல்லாருமே ஏற்றுக்குவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் திருச்சி சிங்கப்பூர் ஹார்ட்வேர்ஸ் வழங்கும் ஒரு கலர் டிவி அவருக்கு பரிசாக கிடைக்கிறது எல்லோருடைய வாழ்த்துக்களும் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டும் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் சார் நாங்கள் அஞ்சு பேர் சார் அப்பா அம்மா நாங்கள் மூணு பேர் சார் நானே எங்கள் தம்பி எங்கள் தங்கச்சி சார் நான் சிறு வயதுலேருந்து நாங்கள் அஞ்சு பேர் தான் குடும்பம் இது தான் கடைசி வரைக்கும்னு நினச்சே தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இந்த பிள்ளைக்கு தான் கடைசியாக கல்யாணம் ஆச்சு காய்ச்சிங்க சார் அந்த பிள்ளை கல்யாணம் ஆகிறவர் கூட தெரியல அது வீட்டை விட்டு போகும்போது அப்படியே பக்குன்னு ஐயோ நம்ம குடும்பம் உடஞ்சிடுச்சு பொழுது ஒரு சொந்தத்தை நம்ம இழக்கிறோம் நான் வாழ்க்கையில் சந்தித்த முதல் சோகம் என் தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணி அது எங்கள் வீட்டு விட்டு போன நாள் சார் திடீர்னு ஒரு வெறுமையாகிடுச்சு வீடு கொஞ்ச நாளைக்கே இத்தனைக்கு எனக்கு மனைவி மக்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஒட்டுக்கா தான் இருக்கிறான் இருந்தாலும் அந்த பிள்ளை வீட்டில் இருந்த இதெல்லாம் பட்டுன்னு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் ஏதோ ஒரு குறை ஒரு வீடு ஒரு பக்கம் இடிஞ்சு விழுந்துட்டால் எப்படி நமக்கு மனசில் ஒரு பாதிப்பு வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு அந்த பிள்ளை நம்ம வீட்டு விட்டு போனோன்னு ஆயிடுச்சு சார் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் Congratulations, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ஒரு அருமையான ஷோவை தந்ததுக்காக நியானாவின் சார்பில் இரு தரப்புக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசுவோம் நைன் டேட் சிறப் நீயா நானா பவர் பேர் ஆன் இந்தியா டிஎம்டி கம்பிகள் நன்றி வணக்கம்